Σκεπτικό αυτό συμμετάσχουμε και υποστηρίζουμε πρωτοβουλία πολιτών που θέλουν να τιμήσουν του Εβραίου συμπολίτε του που χάθηκαν στο ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη, τοποθετώντα λίθου μνήμη στα πεζοδρόμια, τα γνωστά Στόλπαστάινα. Η έρευνα που θα παρουσιάσουμε σήμερα επιχειρεί μια καταγραφή τη έκταση και των χαρακτηριστικών του σύγχρονου ελληνικού αντισημιτισμού και προσπαθώ να δώσει εξηγήσει για αυτό το φαινόμενο. Η ομάδα των ερευνητών αποτελούμενη από τον Γιώργο Αντωνίου, τον Σπύρο Κοσμίδη, τον Λεόν Σαλτιέλ και τον Ηλία Ντίνα έκανε τις μετρήσεις το 2014 και 2015 και έχει παρουσιάσει τα πορίσματά της στο παρελθόν. Γι' αυτό αποφασίσαμε σήμερα να εστιάσουμε στις προτάσεις που περιλαμβάνει η έκδοση αυτή του Ιδρύματός μας και για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού. Οι προτάσεις απευθύνονται στους κρίσιμους θεσμούς που μπορούν και πρέπει να ενεργήσουν πιο αποτελεσματικά κατά του φαινομένου. Την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, το εκπαιδευτικό σύστημα, την εκκλησία, τον τύπο, την κοινωνία των πολιτών. Καλωσορίζω και ευχαριστώ για την τυπή που μας κάνουν τους καλεσμένους μας, τους ομιλητές και τις ομιλήτριες που εκπροσωπούν τους θεσμούς αυτούς. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης θα σχολιάσουν και θα εμπλουτίσουν τις προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο αντισημιτισμός δεν είναι φυσικά ελληνικό φαινόμενο. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία ερευνών των τελευταίων χρόνων που καταμετρούν την αύξηση κρουσμάτων αντισημιτισμού και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μόλις την περασμένη εβδομάδα παρέδωσε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο μια επιτροπή ειδικών την έκθεσή της για τον αντισημιτισμό στη Γερμανία έκτασης 300 σελίδων και είναι η δεύτερη μετά το 2011 εκτενής έρευνα. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι ο αντισημιτισμός δεν προέρχεται πλέον μόνο από τα δεξιά ή από πολίτες μουσουλμανικής καταγωγής, αλλά ότι γενικότερα έχει σχωρήσει και στα μεσαία στρώματα της κοινωνίας. Ότι υφίσταται ακόμα και στην Ευαγγελική Εκκλησία. Η γερμανική έρευνα, όπως και η ελληνική, παρατηρούν τη μεταλλαγή του κλασικού, όπως τον ονομάζουν, αντισημιτισμού, σε έναν αντισημιτισμό ή αντισιονισμό που έχει αναφορά του το κράτος του Ισραήλ και την πολιτική του στην τραγικά ατέλειωτη Ισραηλονοπαλαισθηνιακή διένεξη. Και εδώ είναι ένα σημείο που πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί σε βάθος. Από ποιο σημείο και μετά μετατρέπεται η θεμητή κριτική προς την πολιτική του κράτους του Ισραήλ σε, αθέ, σε αθέμητο αντισημιτισμό που στοχοποιεί συμβολικά τους απανταχού Εβραίους που σε τελευταία ανάλυση δεν ευθύνονται για την πολιτική αυτή. Πρέπει ή δεν πρέπει να θεωρείται και να τιμωρείται ως αντισημιτική επίθεση ο βανδαλισμός π.χ. μια συναγωγής Ψαλονίκη, στο Βόλο, μετά από μια πορεία διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής του Ισραήλ. Είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, στο οποίο διήσανται οι απόψεις και ίσως ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του σύγχρονου αντισημιτισμού. Όμως το χρειαζόμαστε, όχι για θεωρητικούς λόγους, για να γίνεται συζήτηση, το χρειαζόμαστε για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου αυτού καθ' αυτού. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που έχουμε σήμερα μαζί μας την εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη, την κυρία Καταρίνα Φων Σνουαμπάιν. Η θέση του αντισυνονιστή ή της συντονίστριας είναι μια θέση ευθύνης που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο παράλληλα με τη θέση του συντονιστή κατά του αντιισλαμικού μίσους. Η κυρία Σνούμπαϊν θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της δουλειά τη και καθώς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι η σημερινή μας συζήτηση μια καλή ευκαιρία να γνωρίσει και, τους, και να ακούσει τους προβληματισμούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ε, καλώ τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης να μας ε, απευθύνει ένα χαιρετισμό και μετά να λαμβάνει τη συζήτηση η Σοφία η Χριστοφορίδου που θα κάνει σήμερα το συντονισμό. Καλησπέρα για μένα. 
Ε, λοιπόν, που δεν θα μείνω μέχρι το τέλος αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ιστορίας που οργάνωσε το Ίδρυμα ε, Χάνεχ Μπέρ μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ούτε θα πω τι έχει κάνει ο Δήμος προκειμένου να ε, φέρει στην επιφάνεια την πολύ σημαντική ευρω, εβραϊκή κληρονομιά στην πόλη ε, και τον λόγο για τον οποίο η Θεσσαλονίκη λεγόταν η Ιερουσαλήμ των Βαργανίων και μητέρα του Ισραήλ. Αυτά μπορεί να τα πει η Ελένη Χοντολίδη, η οποία είναι από τις προτεργάτες ή προτεργάτησες, πώς το λένε, ε, προτεργάτης ή προτεργάτησες. Ε, σε όλη την η, η, η πορεία, η, η σιωπηλή πορεία που έχουμε οργανώσει ήταν ε, έμπνευση και πρωτοβουλία της Ελένης Χοντολίδου και πολλά άλλα. Μαζί πήγαμε στο Άσβης, διάφορα. Και το κυριότερο από όλα είναι, και μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, το ότι ε, πέρσι στο, στη Γενική Συνέλευση του America Jewish Committee ήμουν από τους δημάρχους, ο δήμαρχος μάλλον, από τους δημάρχους που υπογράψαμε το, ένα, ένα, ένα μνημόνιο, ένα, ένα, μια διακήρυξη για τον αντισημιτισμό στο Γενικό Συνέδριο του... του στο μεγάλο συνέδριο του ετήσιου του American Jewish Committee. Ε, δεν θέλω να πω πράγματα για το τι έχουμε κάνει εμείς για την ιστορία του, της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Σας είπα θα τα πει η Ελένη ή ο, 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 ο Ανδρέας Σωτάκης ή όποιος άλλος ε, τα ξέρετε λίγο πολύ. Εκείνο που θέλω να πω είναι το ότι ο αντισημιτισμός ε, ε, στην Ελλάδα ε, έχει πραγματικά μια έξαρση και δεν καταπολεμιέται απλώς να λέμε ε, με, με, με αποφάσεις ή νόμους ή οτιδήποτε. Πρέπει να περάσει η, η διδασκαλία της ύπαρξης του, ευρα, του εβραϊκού στοιχείου στην Ελλάδα από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός. Γιατί από τότε είναι οι ενδείξεις ότι εμφανίζονται αυτά. Λοιπόν, αυτό όπως πρέπει να περάσει στα σχολεία. Και επιπλέον αυτό που είπε τελευταία η κυρία Δρόσου, το ότι υπάρχει μια έξαρση αντισημιτισμού λόγω της, αυτής της άθλιας διαμάχης που υπάρχει μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και των Παλαιστινιακών οργανώσεων, το οποίο υποδαβλίζεται, αν θέλετε, και από τις μεγάλες δυνάμεις. Θα μπορούσαν οι κάλλιστα να είχαν τελειώσει αυτό το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μην υπάρχει ούτε θύματα, να μην υπάρχουν ούτε αυτά τα μίση τα οποία... Είναι εμφανέ, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν και να φτιάξουν για αυτοί το κράτο του, να ισχάσουμε και εμεί και όλοι μαζί. Εκείνο όμω το οποίο είναι εξακολουθώ και λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πρέπει να γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά στα σχολεία, στι μικρέ ηλικίε, να ξεκινήσουμε από τι μικρέ ηλικίε και σιγά 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 να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε ε, συνολικά αυτή όλη την έξαρση που υπάρχει η οποία και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της κοινωνικής κρίσης που υπάρχει θα έχει όλο και μεγαλύτερη εξάπλωση. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε σε περίοδους κρίσης πρέπει να βρεις κάποιον φταίχτη και οι φταίχτες είναι πάντοτε οι Εβραίοι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσω την κυρία Φων Σνούρμπαϊ να έρθει στο βήμα για να μας κάνει μια πρώτη εισήγηση, ένα πρώτο σχόλιο για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Είναι μια καινούρια θέση. Να μας πει γιατί υπήρξε η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτή η θέση και ποιες πολιτικές δρομολογίε σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του φαινομένου. Ladies and gentlemen, uh, good evening. Thank you very much um, for having me in your sunny city here uh, today. It's a pleasure when you come from Brussels from nine degrees and rain. <laughs> But it's also very special for me um, to be in Thessaloniki because of the, the awareness of uh, the rich Jewish history that you have here and the fact that at a uh, a point in time before the Shoah, um, the majority actually um, uh, of uh, Thessaloniki's inhabitants was Jewish. So to um, 
to, to be here in this awareness uh, is uh, very special. My role, as was already said, was um, uh, started, or uh, my uh, role as a coordinator on combating antisemitism was, uh, was uh, set up in December 2015 because the European Commission wanted to make very clear that there is a political will to address the rising antisemitism that we see across uh, Europe. And as um, last week at uh, the Jewish, the World uh, Jewish Congress, the plenary in New York, um, the United Nations Secretary General Guterres said, referring to his own country, Portugal, that um, when, the, when um, the Jews left Lisbon, it was actually Amsterdam's gain. In a way, when the Jews left uh, um, Thessaloniki, it was a loss for Europe as such, and it is also a symbol of uh, the loss of, uh, of humanity that we saw in, uh, across Europe at that time. And we could have thought that after the Shoah, we are not going to see any anti-Semitism again. And instead, we see that in a lot of countries, uh, anti-Semitism is on the rise. Um, in France, for example, 1% of the recorded hate crime is, uh, sorry, 40% of the recorded hate crime goes to 1% of the population, namely uh, the Jews. In the UK last year, they recorded the highest number of anti-Semitic incidents ever since they started recording. And in Greece, as you know probably from um, a study that was done by the Anti-Defamation League, it is said that 69% of the population harbor anti-Semitic feelings. So this, these trends are extremely worrying and uh, we have to address them in all their forms. We see anti-Semitism traditionally on uh, the right, not only on the right extreme side, but um, religious anti-Semitism and racist anti-Semitism, Holocaust denial. We see anti-Semitism on the left, um, which, is often, um, which often hides behind uh, anti-Zionism and anti-Israel bias. Um, and we see anti-Semitism um, also across Europe um, from within the Muslim community that often resonates with these two other forms uh, and expresses itself in Holocaust denial on the one side and in anti-Israel bias on the other. So um, at the European Commission it was made very clear by First Vice President Timmermans who is responsible um, for fundamental rights that this issue needs uh, to be addressed. One of the most uh, urgent um, challenges was to address online hatred, because uh, we see that uh, the uh, that very often the terrorist attacks and the attacks, physical attacks against Jews, start in the thinking and express themselves uh, online. Therefore, we got together the big uh, internet companies. Uh, Twitter, Facebook, YouTube and Microsoft to agree with them uh, in negotiations that they would um, within 24 hours remove all illegal hate speech that is flagged uh, to them. And that means they have to abide by European legislation. That's not um, you know, a reduction of the freedom of speech. What we are doing is basically applying what is le illegal in the real world to the internet is also illegal online. And I think uh, we, have to, uh, we have to understand that uh, this, it's not uh, that, you know, it is not an illegitimate um, limitation to freedom of speech when, um, when you re uh, apply the law which clearly says that incitement to hatred and violence is criminalized. To be able to apply this law across the EU, um, we have to make sure that all member states actually transpose this legislation, which by the way exists since 2008, and still 
all member states have problems with the transposition, so we, are, we have increased uh, the pressure because, among other, in this legislation there is also um, a criminalization of Holocaust denial inciting to hatred and violence. And um, last year two countries um, transposed this correctly and so in total we have out of the 28 now 15 uh, member states who have co correctly transposed this aspect of the legislation and we press uh, that uh, member states um, uh, not only transpose but then also apply this legislation which means they need to train uh, their police, their judges, their prosecutors um, in order to be able to uh, address anti-Semitism by legal means. But as was already said, legal means um, are not enough and are only own way, uh, one way. What we need is also a clear understanding of what anti-Semitism is today. And there is a definition that was adopted last year by the International Holocaust Remembrance Alliance, which is an international body of which Greece is also uh, a member, um, which uh, in its examples gives um, lines on what anti-Semitism is. It clearly says criticism of the policies of Israel like that towards any other state is not anti-Semitic. But when it is about, for example, the self-determination of Israel or questioning Israel's existence, then it is very clearly anti-Semitic. So um, there, there are concrete examples and these guidelines can help to uh, <laughs> NGOs but also those who collect data on anti-Semitism, who do monitoring to actually um, better categorize and therefore then also better uh, fight and hopefully also prevent um, anti-Semitism. I traveled a lot last year to meet uh, with Jewish communities because for us it was uh, very important to give a clear signal that um, the Jews are not alone in this. It's not a responsibility of the Jews to fight anti-Semitism. It's really the responsibility of society at large because it also concerns all of us. When, and we see this, for example, in, in Belgium where I live, Jews have uh, had to live behind uh, security measures for some time. Now after the attacks um, uh, at the airport in, in the metro, you don't go into a public building anymore without being checked. There are guards everywhere. So what started with the Jews didn't end there, has spread to, uh, to society at large. And I think in this understanding, not only in this understanding, but also, you know, it is really um, our uh, larger responsibility. Another important um, aspect of our work is to, to help build resilience among the Jewish community. Um, that can be done by projects, for example. We work very closely on various um, projects, um, also with regards to financing. Um, we also try to help uh, with coalition building, which means that uh, different uh, minorities can stand up for each other. For example, we financed one um, project by the European Un Union of Jewish Students who got together with um, Armenians and Roma, um, three communities that have uh, experienced the genocide and live in diaspora. Um, to, to see commonalities and to also um, learn how to um, mutually help each other. Um, so these are, these are very concrete and let's say more on the grassroots level um, initiatives that we take in order to, um, to, bring, to, to prevent um, anti-Semitism. And then um, finally, and with this I will I finish my introductory remarks. Um, an important issue that was also mentioned uh, by Mayor Butares is education. Education as such is a responsibility of the member states and it is very clear with all our work, in fact, if it's not implemented locally, we are not going to change anything. Really the situation needs to change uh, on the ground. Uh, it, is, it cannot be done um, uh, from top down, but we can of course help 
Um, and with regards to education, we think that it is important to have a holistic approach um, to Judaism, so that we don't focus in our education only on the dark chapters, only on the Shoah, or uh, let's say now currently on the, um, the Middle East uh, conflict, but that we gain an understanding and also teach an understanding about the contribution that Jews have made to Europe throughout the century. And I think here in Thessaloniki this is, uh, this is more clear than uh, anywhere else. And it's important to have that um, perspective in the past, but it is also important to know how Jews live in Europe today. And uh, it, is, it will be only if we uh, have these three elements, um, the past and then the, the dark chapter of the Shoah and, um, and the, today's um, vivid Jewish community in many uh, countries, which is in itself, in a way, a miracle after, after the Shoah. Uh, it, it, it will be only in this, uh, in this line that we can actually um, move things forward and help the young people understand and develop their own understanding of the past and their own culture of remembrance. So thank you very much. So much. Thank you so much. Uh, we, we, we will have a second round. Okay. We will we need your comments on what you will hear from all the Sorry. speakers. So Just you will uh, come back to us uh, with your comments. Okay. Thank you. Um, Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Βάση της συζήτησης είναι η έρευνα που εξέδωσε το Χάνιρχ Μπέλ, που διενήργησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και γι' αυτό καλώ και στο βήμα και τον κύριο Αντωνίου να μας παρουσιάσουν την έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι το μεσημέρι είχαμε μια συνάντηση με δημοσιογράφους, με την κυρία Φωσνούρμπαν και τους δύο καθηγητές. Όταν άκουσαν το ποσοστό, 67% ποσοστό, ο αντισημιτισμού στην Ελλάδα και μάλιστα ότι είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη με διαφορά από το δεύτερο δεν το πίστευαν φυσικά οι δημοσιογράφοι είμαστε εκφύσεως καχύποπτοι δεν το πίστευαν όταν είδαν ότι το ποσοστό αυτό βγαίνει από, την, από έρευνα της ADL εντάξει κάποιοι σκέφτηκαν ότι δεν είναι ένα, ένας οργανισμός που έχει μια προκατάληψη Ενδεχομένω δεν είναι αντικειμενικό γιατί είναι ένα οργανισμό Εβραίων. Αλλά τώρα η, η έρευνα που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, που γίνεται δηλαδή εκ των έσω από ανθρώπου που, αν δεν εμπιστευόμαστε την ADL, τουλάχιστον νομίζω το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου το εμπιστευόμαστε, που καταλήγει στα ίδια ακριβώ συμπεράσματα. Οπότε α ξεκινήσουμε με τον κύριο Αντωνίου και τον κύριο Κοσμίδη που θα μα παρουσιάσουν την έρευνα για να έχουμε στη συνέχεια πολλά να σχολιάσουμε. Καλησπέρα σας. Α, να δούμε εδώ πώς θα λειτουργήσει. Πολύ ωραία. Πρώτα-πρώτα, να, να ευχαριστήσω το, το Ίδρυμα Χάνερι Μπέλ και για τη δημοσίευση του, της έρευνάς μας, αλλά και για την οργάνωση α, α, της εκδήλωσης αυτής. Α, θα ήθελα να απολογηθώ, συνειδητοποιήσω ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω κάτι στα ελληνικά ε, και απολογούμε των προτέρων για γραμματικά, συντακτικά ή ε, λάθη λεξιλογίου ε, κτλ. κτλ. Ε, Παρ' όλα αυτά, η, η, η διαφάνεια αισθάνε στα αγγλικά, ε, ε, επειδή έχουμε... Ε, ε, προσκεκλημένος από το εξωτερικό εδώ. Θα μιλήσω εγώ στα ελληνικά, να απολογηθώ και για τα πολλά γραφήματα που θα δείτε. Αν έχετε διαβάσει το, την, την έρευνά μας, είναι κυρίως γραφήματα. Θα πρέπει να συνηθίσετε στην ιδέα ότι αποτυπώνουμε την αλήθεια με, με νούμερα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το πιο επεξηγηματικός. Και νομίζω ότι να ξεκινήσουμε με κάποια βασικά πράγματα, το λόγο που είμαστε όλοι εδώ. Έτσι. Ο λόγος είναι η, η έρευνα α, α, της ADL, η οποία επί τη ουσία μα βγάζει πρωταθλητέ, την πρωταθλήτρια χώρα σε επίπεδα αντισημιτισμού, δηλαδή στο ποσοστό α, πολιτών που ενστερνίζονται, υιοθετούν αντισημιτικέ τάσει. Ε, το ποσοστό είναι κοντά στο 69%. Ε, δεν φαίνεται πολύ καθαρά εδώ, θα σα εξηγήσω εγώ. Είναι κοντά στο 69%. Και α, μάλιστα στην έρευνα που έγινε το 2015 α, σαν, α, α, για επικαιροποίηση, το ποσοστό αυτό παρέμεινε περίπου το ίδιο, ήταν στο 67%. Δηλαδή μια ελάχιστη διαφορά α, που μάλλον είναι και τυχαία. Ε, 
Συγκριτικά, αν το δει κανεί, η Γαλλία, που είναι η δεύτερη χώρα στα επίπεδα αντισημιτισμού, είναι κοντά στο 37%. Και αν το συγκρίνουμε και με τη Μεγάλη Βρετανία, που ζω εγώ, που είναι στο 8%, ή τη Σουηδία, που είναι στο 4%, καταλαβαίνετε τι τεράστιε διαφορέ που υπάρχουν ανάμεσα στι χώρε και πόσο ψηλά βρίσκεται η Ελλάδα. Και αν αυτή η σύγκριση φαντάζει άδικη, δηλαδή θα συγκριθούμε εμεί ω Έλληνε με την Γαλλία, τη Σουηδία και την Αγγλία, αν συγκριθούμε με, με τι χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η η χώρα με, τον, με τα υψηλότερα ποσοστά της συμμετισμού είναι η Πολωνία ε, με 45%. Δηλαδή πάλι μια τεράστια διαφορά. Ε, έτσι λοιπόν και εμείς μερικούς μήνες μετά ε, την, την ε, δημοσίευση αυτής της έρευνας ε, προχωρήσαμε σε μια ε, δημοσκόπηση, μια έρευνα κοινή γνώμης ε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ε, ε, Είχαμε ένα δείγμα χιλίων περίπου ανθρώπων που είναι αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού και επί της ουσίας έπρεπε, είχαμε δύο ή τρεις στόχους. Το πρώτο ήταν να μετρήσουμε τα επίπεδα του αντισημιτισμού σαν διακύμανση, σαν κατανομή στην ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο ήταν να δούμε ποιο είναι το δημογραφικό προφίλ και πολιτικό προφίλ των ανθρώπων που ενστερνίζονται τέτοιες απόψεις. Και το τελευταίο ήταν να τεστάρουμε εμπειρικά μία θεωρία που είχαμε αναπτύξει στη συζήτηση κατά τη διάρκεια της σύνταξης του ερωτηματολογίου για το πώς πιστεύουμε εμείς ποια είναι η βαθύτερη εξήγηση του φαινομένου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και συνολικά. Παγκόσμια. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με, με κάποιες αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε. Ε, όπως είπε και η Όλγα στην αρχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να, να βρούμε μια, έναν συγκεκριμένο ε, ορισμό του φαινομένου. Επειδή είναι δύσκολο να ορίσουμε το φαινόμενο, είναι και πολύ δύσκολο να το μετρήσουμε. Άρα, πήγαμε με μια στρατηγική ότι θα το μετρήσουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Θα παρουσιάσω δύο ή τρεις σήμερα εδώ. Έχουμε και άλλους στο, στη δημοσίευση. Σας, προκαλώ, σας προσκαλώ να το, να το διαβάσετε. Ε, Πρώτα απ' όλα έπρεπε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με αυτά τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θεωρεί σε γενικέ γραμμέ ω αντισημιτισμό. Σε δεύτερο επίπεδο έπρεπε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την ADL. Για να δούμε αυτό το οποίο λένε αυτοί οι άνθρωποι αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο βρίσκουμε εμεί με μια δική μα έρευνα. Οπότε ξεκινήσαμε με τρία πολύ συγκεκριμένα στερεότυπα. Το πρώτο έχει να κάνει με την εκμετάλλευση του ολοκαυτόματο από του Εβραίου για να έχουν επιρροή στα διεθνή κέντρα σαν πρώτη α, 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 μέτρηση. Το δεύτερο και πολύ πιο δύσκολη θα έλεγα σαν, σαν ερώτηση και σαν α, φαινόμενο ρωτήσαμε κατά πόσο συμφωνούν με το γεγονός, ότι, με, το γεγονός με την ε, διατύπωση ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει τους Παλαιστίνιους με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπιζαν οι Γερμανοί τους Εβραίους κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια πολύ σκληρή διατύπωση που κανείς θα περίμενε να μην έχει ε, μεγάλη εισρωή στην, ε, 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 στην ελληνική κοινωνία. Και φυσικά μετά το τρίτο κομμάτι είναι το σχεδόν συνωμοσιολογικό ότι οι Εβραίοι έχουν ε, πάρα πολύ δύναμη στις επιχειρήσεις. Ε, έτσι. Πέρα από τα στερεότυπα... Ε, βρήκαμε, χρησιμοποίησαμε και μια πιο γενική, θα έλεγα, α, α, μέτρηση. Πώ εμπιστεύεστε του Εβραίου. Μηδέν δεν του εμπιστεύομαι καθόλου, δέκα του εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Α, για την ανάλυση που θα παρουσιάσω, θα σα δείξω λίγο τι κατανομέ για τα τρία πρώτα στερεότυπα και μετά θα σα δείξω μια κλίμακα συνδυαστική που προσθέτει επί τη ουσία τι απαντήσει στο πρώτο για την εκμετάλλευση του ολοκαυτώματο και το δεύτερο α, ζήτημα τη. Του πώ αντιμετωπίζουν του Παλαιστίνιου στο, στο Ισραήλ. Α, να ξεκινήσουμε ε, ε, με, με, με τα γραφήματα. Πολύ απλά, ε, στον κάθε το άξονα βλέπετε το ποσοστό τη κάθε απάντηση. Στον οριζόντιο άξονα βλέπετε ε, 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 τι απαντήσει. Δεξιά έχουμε το, το ποσοστό των Ελλήνων που συμφωνούν απόλυτα με το ότι οι Εβραίοι εκμεταλλεύονται το ολοκαύτωμα για να έχουν ε, 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 επιρροή στα διεθνή κέντρα, καλύτερη ε, αντιμετώπιση από τα διεθνή κέντρα, είναι κοντά στο 40% και όταν το συνδυάσουμε με το συμφωνό, δηλαδή το συμφωνώ απόλυτα και το συμφωνώ, φτάνουμε στο 65%, δηλαδή πολύ κοντά σε αυτό το οποίο μας έδωσε ε, η ADL. Τώρα, στη δεύτερη μέτρηση ε, για το πώς ε, αντιμετωπίζουν τους ε, ε, Παλαιστίνιους, ε, τα ποσοστά είναι ακριβώς ίδια. 64%, 40% στο συμφωνώ απόλυτα και 25% περίπου στο συμφωνώ. Μπορώ να σας πω ε, από τώρα ότι δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τα λένε αυτά. Είναι διαφορετικοί. Αλλά το ποσοστό συγκεντρωτικά παραμένει το ίδιο. 
Και στο, στο τρίτο κομμάτι ε, πειραματιστήκαμε λίγο. Αντί να ρωτήσουμε ότι οι Εβραίοι έχουν μεγάλη δύναμη στις επιχειρήσεις κτλ. κτλ ρωτήσαμε το 1 τρίτο του δείγματός μας αν οι Εβραίοι έχουν δύναμη, μετά το άλλο 1 τρίτο αν το Ισραήλ έχει πολύ μεγάλη δύναμη και τρίτο, το άλλο 1 τρίτο αν οι Σιωνιστές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Το ποσοστό, αυτό το 92% που βλέπετε συγκεντρωτικά, δηλαδή το 71,7% στο συμφωνώ απόλυτα και το 21% στο συμφωνώ, είναι ακριβώς το ίδιο ανεξάρτητα από το πώς θέτει το ερώτημα. Το οποίο νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εδώ είναι η, συγκριτική, η συνδυαστική συγγνώμη, κλίμακα. Απλά για να σα εξηγήσω γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν εξαρτημένη μεταβλητή, όπω λέμε στη στατιστική. Αυτό το 24% που βλέπετε είναι το ποσοστό του δείγματος που και στα δύο ερωτήματα λέει συμφωνώ απόλυτα. Αντίστροφα, το 2, το 4,3% στο 2 αριστερά είναι αυτοί που, συμφω... που διαφωνούν απόλυτα και στα δύο ερωτήματα. Δηλαδή, οι πιο φιλικοί προς τους Εβραίους. 4% με 24%. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, όπως βλέπετε, φτάνουμε πάλι στο 65-67% αυτοί οι οποίοι έχουν ε, 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 βαθιές αντισημητικές ε, στάσεις. Κύριε Κοσμίδη, ε, με συγχωρείτε που διακόπτω, επειδή έχουμε ένα περιορισμό με το χρόνο ναι. γιατί έχουμε τη διερμηνία που πρέπει να φύγει, θα ήθελα να επικεντρωθούμε περισσότερο στα συμπεράσματα ναι. παρά στη μεθοδολογία. Βεβαίως. Ε, πολύ γρήγορα θα περάσω τα δημογραφικά. Ε, σε σχέση με το φύλλο δεν έχουμε καμία διαφορά, ε, που είναι μια μικρή παραλλαγή σε σχέση με, το, με την ADL. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Εδώ στην ηλικία, σε αυτό το γράφημα βλέπουμε την επιρροή της ηλικία, Όσο μεγαλύτερος είναι κανείς, τόσο ανεβαίνει η πιθανότητα να εκφράζει τις σημαντικές στάσεις και είναι νομίζω πολύ δυνατή η συσχέτιση. Και νομίζω επειδή το συζήτησε και ο Δήμαρχος και όλοι και η Όλγα το ζήτημα της εκπαίδευσης. Όσο περισσότερες περγαμηνές έχει κανείς, τόσο λιγότερο αντισημήτης είναι. Το οποίο είναι ένα θετικό ε, μήνυμα από την μια πλευρά. Απ' την άλλη, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακά δεν είναι αντισημίτες. Έχουν και πάλι, ε, πολλοί από αυτούς ε, ε, εκφράζουν τέτοιες απόψεις. Μετά, πάλι πολύ γρήγορα. Ε, Θεωρίες νομοσίας. Είχαμε πέντε ερωτήματα που σχετίζονται με θεωρίες νομοσίας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, μπορούμε να τα συζητήσουμε μετά. Αυτοί οι οποίοι έχουν την τάση ε, να υιοθετούν τέτοιες ε, θεωρίες, έχουν και την τάση να υιοθετούν, να ενστερνίζονται αντισημητικές στάσεις. Η κοινωνική εμπιστοσύνη, η διαπροσωπική εμπιστοσύνη έχει ένα, μια επιρροή όπως την περιμέναμε, δηλαδή αυτοί οι οποίοι εμπιστεύονται είναι λιγότερο αντισημίτες από αυτούς που δεν εμπιστεύονται, στα δεξιά του οριζόντιας κλίμακας, και μετά η εμπιστοσύνη προς την ελληνική εκκλησία ε, και η συσχέση του με την εμπιστοσύνη προς τους Εβραίους, εδώ, εδώ χρησιμοποιούμε την κλίμακα εμπιστοσύνης προς τους Εβραίους. Άρα μεγαλύτερα νούμερα σημαίνει περισσότερη εμπιστοσύνη. Βλέπετε ότι όσοι απαντούν από το 7 μέχρι το 10, δηλαδή πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη προς την ελληνική εκκλησία, εμπιστεύονται λιγότερο τους Εβραίους. Ε, αυτό βλέπουμε από, την, από αυτό το γράφημα. Τέλος, ιδεολογία. Αριστερά και δεξιά, ανάλογα το ερώτημα, αλλάζει και το ποιο, δηλαδή αν είναι η άκρα δεξιά ή η άκρα αριστερά, αυτή που έχει τα πρωτεία στον αντισημιτισμό. Όταν λέμε για την εκμετάλλευση του δοκαυτώματο, η άκρα δεξιά εκφράζει τι πλέον αντισημιτικέ στάσει. Όταν μιλάμε για την Παλαιστίνη, όπω καταλαβαίνετε, η άκρα αριστερά ε, έχει τα πρωτεία. Όταν το βάζουμε με την γενική μα κλίμακα τη εμπιστοσύνη, βλέπετε ότι είναι περίπου στα ίδια. Δηλαδή, η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνη προ του Εβραίου και μετά η κέντρο αριστερά, η κέντρο δεξιά και το κέντρο βρίσκονται λίγο υψηλότερα. Ε, και θα ήθελα για να, για να ολοκληρώσω να συζητήσουμε λίγο την δική μας, θα λέγαμε, επιρροή, τη δική μας ιδέα για το πώς εξηγείται το φαινόμενο. Ε, η θεωρία μας έχει ως εξή. Πιστεύουμε ότι η, ο αντισημιτισμός είναι αποτέλεσμα της βαθιάς θυματοποίησης ε, των Ελλήνων. Η, θυματοποίηση, η συλλογική θυματοποίηση είναι επί της ουσίας αυτό το αίσθημα ότι τα πάντα είναι εναντίον μας, ότι είμαστε τα θύματα όλων των γενοκτονιών, όλων των πολέμων, είμαστε η αιώνια, η τιμένη κτλ, κτλ, κτλ. Το οποίο ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της κοινωνικοποίησής μας, είτε στην, στην οικογένεια, είτε στην κοινωνία, είτε πολύ περισσότερο στο σχολείο και αφήνει αποτύπωμα στην υπόλοιπη ζωή μας. Εμείς αυτό... Ε, το μεταφράζουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο ε, μηχανισμό, ο οποίος έχει ως εξής. Το ολοκαύτωμα αποτελεί το σημείο αναφοράς 
α, κάθε γενοκτονία. Οποιαδήποτε σύγκριση με το ολοκαύτωμα αναγκαστικά είναι αρνητικό για την εσωομάδα, δηλαδή έχει υποφέρει λιγότερο η εσωομάδα. Αυτό ο ανταγωνισμό ω προ το ποιο είναι το μεγαλύτερο θύμα και ποιο παίρνει τη μεγαλύτερη αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα προκαλεί ανταγωνισμό. Ζήλια, στερεότυπα, οδηγεί α, σε αντισημιτισμό και τέλος, ιδιαίτερα για χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά σε σχέση με γενοκτονίες, τι είναι, τι δεν είναι, ποιο είναι ολοκαύτωμα. Στην Ελλάδα κάθε, κάθε μάχη που έχει γίνει είναι και ένα ολοκαύτωμα, α, ακόμα και, και, και προθυπουργοί το, το χρησιμοποιούν. Α, Καταλαβαίνετε ότι αυτή ως είναι ο, 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 η, η δική μας εξήγηση για το φαινόμενο. Και μάλιστα το τεστάραμε ρωτώντα μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. <coughs> Είπαμε. Πόσο συμφωνείτε με τη διατύπωση ότι οι Έλληνε έχουν υποφέρει περισσότερο από του Εβραίου, Τα ποσοστά εδώ είναι πολύ ψηλά. Κοντά στο 70%. Κοντά στο 70%. Και η συσχέτιση ανάμεσα σε αυτή την κλίμακα τη θυματοποίηση και του αντισημιτισμού είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Πολύ στενή σχέση. Όσο περισσότερο θύμα νιώθει σαν Έλληνα, τόσο περισσότερο αντισημίτη είσαι. Ο Δήμαρχο έκανε μία νήξη για την κρίση. Και όντω θα μπορούσε η κρίση να είναι ο καταλήτη όλη αυτή τη θυματοποίηση που οδηγεί εν τέλει στον αντισημιτισμό. Εμεί αποφασίσαμε να το τεστάρουμε αυτό και κάναμε ένα πείραμα περίπου 1,5 χρόνο, ίσω λίγο λιγότερο, μετά την πρώτη έρευνα του 2014. Και επί τη ουσία χωρίσαμε το δείγμα μα σε τέσσερα κομμάτια. Στο πρώτο ρωτήσαμε για την εκμετάλλευση του ολοκαυτώματο. Στο δεύτερο δώσαμε. Ε, εντείναμε το αίσθημα θυματοποίηση με το να λέμε ότι ο ελληνικό λαό, ε, ότι η ιστορία έχει, έχει υπάρξει άδικη στον ελληνικό λαό. Κάναμε το επιχείρημα της, του αποδιοπομπαίου τράγου, που είναι ο μηχανισμό τη κρίση, όπω λένε, και μετά τα βάλαμε και μαζί. Και μάλιστα θα περιμέναμε ότι το τελευταίο και ο αποδιοπομπαίο τράγο και η κρίση είναι αυτό που οδηγούν στο μεγαλύτερο αντισημιτισμό. Η απάντηση είναι όχι όμω. Η απάντηση είναι ότι η κρίση δεν έχει καμία, καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πιο βαθύ αυτό το οποίο έχουμε στην Ελλάδα. Και είναι μόνο η θυματοποίηση που μας οδηγεί εκεί πέρα. Και μάλιστα έχουμε κάνει πρόσφατα παραπάνω έρευνες και δείχνουμε ότι όσο περισσότερο τους τσιγκλάμε τους, το, στο δείγμα μας ως προς την θυματοποίησή τους, τόσο περισσότερο αντισημίτες γίνονται. Ε, τελευταίο πράγμα θα σας δείξω, πριν τελειώσω και παραδώσω στον, στον Γιώργο, ε, πάλι για την εκπαίδευση θα σας πω. Το 1997 κάποιοι συνάδελφοι απασχολούνται με την ε, ε, διδασκαλία της ιστορίας, ε, Ρωτήσαν μαθητέ πόσο εσωστρεφή είναι η διδασκαλία τη ιστορία του, δηλαδή πόσο ασχολείται με το εθνικό αντί για το διεθνέ περιβάλλον. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ στο γράφημα είναι το ADL το 2014 σε 17 χώρε, δηλαδή πόσο αντισημιτισμό υπάρχει. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πάνω δεξιά στη γωνία, τα υψηλότερα ποσοστά. Και στον, στον οριζόντιο άξονα είναι αυτό, πόσο συχνά ασχολείται με την εθνική ιστορία, πόσο εσωστρεφή είναι η διδασκαλία τη ιστορία. Και βλέπετε εδώ ότι η συσχέτιση πάλι είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και να έρθουν η κυρία Μαρία Γιανακάκη, ο πρεσβύτερος Γρηγόρης Σταμκόπουλος, η κυρία Ελένη Χοντολίδου, ο κύριος Βίκτορ Ισάκ Αλιέζερ και ο κύριος Ανδρέας Στάκης. Χίλιοι καλή χωρά να Θα μπορούσα να είμαι εγώ στη όρθια, θέλετε, και να κρατώ τους χρόνους. Το μόνο που θα παρακαλούσα είναι να ε, θα, θα κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων ε, για να είναι λίγο πιο ζωντανή η συζήτηση με μένα. Στην πορεία, ε, στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων θα βάλουμε στο παιχνίδι και τον κόσμο που είναι εδώ και θα κλείσουμε με δύο καταληκτικά σχόλια από την κυρία Γιανακάκη και την κυρία Φων Σνούρμπαϊν. Ε,
Καταρχήν, καλή φορά με όπω είπαμε. Λοιπόν, θέλω να αντιστρέψουμε λίγο τη σειρά του που έχετε, στο πρόγραμμα που έχετε μπροστά σα και να ξεκινήσω με τον κύριο Ελιέζερ, ο οποίο έχει δύο ιδιότητε. Θα ήθελα να αναφερθούμε και στη δημοσιογραφική ιδιότητα για να πούμε και τα, τα του συναφιού μα. Αλλά πρώτα θα ήθελα να ξεκινήσω από την άλλη σα ιδιότητα. Ε, είστε αντιπρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, όταν είχα γνωρίσει για πρώτη φορά έναν Εβραίο στη Θεσσαλονίκη και μου είπε για τον, τη λέξη για τη σημιτισμός, του λέω, παιδί, με υπερβάλλεις. Πόσες ψυχές είστε, 1.300, 1.500, ποιος ασχολείται μαζί σας. Στην πορεία διαπίστωσα ε, κάτι που το είδα και σε μια ανακοίνωση του, του Κίσε πρόσφατα ε, για ένα περιστατικό που συνέβη στη γενέτειρά μου στην Καβάλα. Ε, με, το, με τη βεβήλωση του μνημείου. Ο, διαπίστωσα λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν Εβραίοι για να υπάρχει αντισημιτισμός. Στην Καβάλα δεν υπάρχει κανένα Εβραίο. Λοιπόν, και αυτό που μου κάνει εντύπωση και θέλω να σα ρωτήσω είναι γιατί πια ακούμε τόσο συχνά περιστατικά τη συμμετισμού, Είναι γιατί συμβαίνουν πιο πολύ σε σχέση με το παρελθόν, ή τα ακούμε πιο πολύ, Γιατί πια οι κοινότητε αρθρώνουν πιο εύκολα ένα λόγο, μιλούν πιο εύκολα, δεν έχουν ίσω ε, ένα φόβο που μπορεί ενδεχομένω να είχαν στο παρελθόν. Πώ εξηγείται αυτό το φαινόμενο, Γιατί βλέπουμε τώρα στην Καβάλα, στην Άρτα, στην, στο Βόλο, στα Χανιά, πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα. Είναι γιατί πια αισθάνονται πιο ασφαλεί οι Εβραίοι να τα καταγγείλουν, ε, Έχουμε και ένα μικρόφωνο. Λοιπόν, είναι η απάντηση. Εντάξει. Μια απάντηση είναι... περιλαμβάνεται μέσα στην ερώτησή σας. Είναι όλα μαζί. Είναι διότι η επικοινωνία σήμερα επιτρέπει την άμεση και την σύντομη διάδοση περιστατικών. Ένα. Δεύτερο είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Δεν υπάρχει δηλαδή η παθητικότητα που συναντούσαμε στο παρελθόν με απόγειο την παθητικότητα που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και φυσικά είναι αν θέλετε και η αλλαγή των γενεών που έχει συμβεί στα ηγετικά κλιμάκια των κοινοτήτων με την έννοια του ότι έχει αλλάξει και η νοοτροπία και η δική μας. Δηλαδή, δεν έχουμε βγάλει πλέον το προπολεμικό καπέλο του Εβραίου που φοβόταν να αντιπαρατεθεί απέναντι στους εχθρούς του και σήμερα είμαστε εξίσου, αν θέλετε, ισχυροί, αλλά ταυτόχρονα έχουμε κτίσει και γέφυρες επικοινωνίας τέτοιες με ευρύτατα, με ευρύτατα στρώματα της κοινωνίας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται από κοινού τέτοιου είδου θέματα. Αλλά αυτό το φαινόμενο το οποίο επισημάνατε συμβαίνει μόνο τα τελευταία χρόνια. Δεν συνέβαινε παράδειγμα το 2009 όταν στην εφημερίδα Α1 αρχηγός πολιτικού κόμματος με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τότε δήλωνε ότι ο Εβραίος μυρίζει αίμα. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση των μέσων ενημέρωσης. Ουδενική. Αντίθετα, ο ίδιος αρχηγός προσκαλεί το στα μεγάλα κανάλια και στα μικρότερα κανάλια προκειμένου να δώσει συνεντεύξεις. Το κόμμα δι του οποίου αργότερα συμμετείχε και στην διακυβέρνηση της χώρας. Θέλετε... Τώρα μου δίνετε μία πάσα για να, να πάμε λίγο στα του οίκου μας, των, τα των μέσων και τα των δημοσιογράφων. Βλέπετε πήγα πώς να μου δώσετε εσείς πάσα. <laughs> λοιπόν, ε, τα χρόνια της κρίσης έχει γίνει και μία κατάχρηση ε, τον, του όρου ολοκαυτώματος. Βλέπουμε, γίνεται μία μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό και λέμε ολοκαυτώμα των εργαζόμενων. Ε, ε, υπάρχει αυτή η, δια, η διάνεξη με τα Γερμανία, βλέπουμε σκίτσα με τον ε, Σόιμπλε να είναι ο Ναζί και τα λοιπά. Υπάρχει μια σχετικοποίηση μέσα από τα μέσα. Και επίσης αυτή είναι η καλή πλευρά, η 
το καλό σενάριο, το σχετικά καλό σενάριο, το κακό σενάριο είναι η διάδοση του αντισημητικού ρατσιστικού λόγου μέσα με, με κανάλι τη, τα μέσα ενημέρωση και φορέα του δημοσιογράφου. Θα αναφερθώ σε πάρα πολύ συγκεκριμένα περιστατικά. Και ήθελα να σα ρωτήσω αν ε. μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα κώδικα διοντολογία εμεί οι δημοσιογράφοι για το πώ διαχειριζόμαστε αυτά τα ζητήματα. Να σα πω. Από μόνο μα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε πώς κατανέμονται οι ευθύνες αλλά και οι ενέργειες που κάθε φορέας θεσμικό σημεί οφείλει να φέρει σε πέρας για την αντιμετώπιση όχι μόνο του αντισημιτισμού αλλά και του ρατσισμού. Και όποιος νομίζει σε αυτή την αίθουσα ότι ο αντισημιτισμός αφορά μόνο τους Εβραίους νομίζω ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος. Ο αντισημιτισμός δεν αφορά μόνο τους Εβραίους. Ο αντισημιτισμό αφορά ολόκληρη την κοινωνία γιατί ξεκινάει από του Εβραίου, αλλά δεν καταλήγει στου Εβραίου. Να σα πω κάτι. Η δικαστική εμπλοκή του Κωνσταντίνου Πλεύρη, που με ρωτήσατε για το συνάφι μα, για το βιβλίο Εβραίοι Όλη η Αλήθεια, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αθωοτική. Γιατί ήταν αθωοτική, Γιατί οι αναφορέ, λέει η απόφαση. Δεν ήταν στους Εβραίους, αλλά στους Εβραιοσιονιστές. Ξέρετε πόσες εφημερίδες ασχολήθηκαν με την υπόθεση του κυρίου Πλεύρη. Καμία. Ασχολήθηκε μόνο η στήλη του Δημήτρη Ψαρά, της ερευνητική ομάδας ΙΟΣ και ίσως τότε να αποτελούσε το μοναδικό φως στο απόλυτο σκοτάδι. Ο ίδιος αρχηγός κόμματο είχε δηλώσει το 2013 ότι δεν υπάρχουν φτωχοί Εβραίοι. Και όποιο ήξερε τότε έναν Έλληνα Εβραίο φτωχό, θα έπρεπε να το το πει. Γιατί, Γιατί έχουν τρόπο και μόνο αυτού δεν έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση. Και τα είπε αυτά σε κανάλι ανενόχλητο, που δεν σχόλιον από κανένα μέσο ενημέρωση. Μητροπολίτη τη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία προβάλλει, προέβαλε και συνεχίζει να προβάλλει. Το ολοκαύτωμα ως ένα μύθο, ως μια συνωμοσία των Εβραίων μέσω καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά, μέσω, αλλά και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μητρόπολής του. Ανενόχλητος. <κυρίζει> Ανενόχλητος. Άλλος δε Μητροπολίτης, εξίσου ανενόχλητος, φωτογραφίζεται με τον αρχηγό νεοναζιστικού κόμματος το οποίο έχει δημοσίως αρνηθεί, ο οποίος έχει δημοσίως αρνηθεί το ολοκαύτωμα. Ανενόχλητος. Ξέρετε, τα... ο όρος αντιευρεοσιονιστής που καθιέρωσε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης είναι η σύγχρονη μορφή του αντισημιτισμού που χρησιμοποιείται στην ουσία τόσο από την άκρα δεξιά όσο και από κάποιους κύκλους της αριστεράς που επιθυμούν την απονομιμοποίηση του ιδίου του δικαιώματος ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η κριτική στο κράτος του Ισραήλ δεν αποτελεί αντισημιτισμό. Η αμφισβήτηση όμως του συλλογικού δικαιώματο των Εβραίων να ζουν ως έθνος στη γη του Ισραήλ, ε αυτό ναι, είναι ο νέος αντισημιτισμός, τον οποίο βλέπουμε και στη χώρα μας, αλλά και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ε, επειδή θέσατε θέματα ε, ελευθερίας του λόγου, ή μη, ε, δεν το θέσατε, μέσω το, το, το είχα στο μυαλό μου όταν μιλούσατε εσείς, θα ήθελα να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Τάκη, γιατί εγώ μίλησα για τον κώδικα διοντολογίας, Αλλά αν πω, πρέπει. Μετά, όμως, okay. θα, θα, θα σας δώσουμε ξανά το, το λόγο για να υπάρχει μια συζήτηση, να υπάρχει μια αναλλαγή, για το αν θα πρέπει... Αυτό ο κώδικα διοντολογία που, όπω είπατε και εσεί, δεν μπορεί να τον βάλει από μόνο του ένα δημοσιογράφο, έρχεται σε αντίθεση με την έννοια τη ελευθερία του λόγου. Και πού μπαίνει εδώ ο αντιρατσιστικό νόμο και η ρητορική του μίσου. Και αν θα πρέπει τέλο πάντων αυτοί που είτε για να λέμε και ονόματα, είτε είναι ο Γιώργο Καρατζαφέρη που διασπείρει αυτέ τι ειδήσει, είτε είναι ο κύριο Πελάκη 
Πελεγρίνης, αριστερά δεξιά είτε είναι ο, ο κύριος Βενιζέλος που μιλάει για τη λίστα Λαγκάρτ, αν θα πρέπει ε, για όλους αυτούς, αλλά και για τους δημοσιογράφους που χρησιμοποιούν αυτή τη ρητορική μίσους και για όσους τέλος πάντων αποκτούν βήμα μέσα, μέσα από τα μέσα, να χρησιμοποιούμε τον αντιρατσιστικό νόμο για να ε, διώκονται αυτοί οι άνθρωποι. Και με, ε, παίρνω και αφορμή από ένα τελευταίο περιστατικό, επειδή αναφερθήκατε και σε Μητροπολίτες. Πριν από μερικές μέρες είχαμε ε, μία ε, ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πυραιός, η οποία έβριθε αντισημητικών στερεοτύπων με αναφορά στα πρωτόκολλα των συμφώτισεών και είχαμε και μία μήνυση από μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών κατά του κυρίου Σεραφείμ. Εσείς, κύριε Τάκη, πώς το βλέπετε, είναι αυτό ένα όπλο για να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα και δύσκολη αυτή η ερώτηση και να πω και εγώ με τη σειρά μου πόσο ευτυχής και πόσο μεγάλη τιμή θεωρώ που μου γίνεται για την παρουσία μου εδώ πέρα σήμερα με αυτήν την ευκαιρία και πόσο τρομερά ενδιαφέρον βρίσκω το έργο το οποίο συζητάμε. Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε εάν μια, ένας κώδικας διοντολογίας μπορεί να είναι ένα σοβαρό αποτελεσματικό, όχι απλώ χρήσιμο αλλά αναγκαίο εργαλείο για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα ναι και το λέω γιατί ένας, ευχαριστώ, ένας κώδικας διοντολογίας είναι πάνω απ' όλα και το υπογραμμίζω αυτό με κάθε έμφαση ένας ηθικός κώδικας τιμής ένας κώδικας ηθικής ευθύνης των λειτουργών του δημόσιου φόρουμ που είναι οι δημοσιογράφοι αλλά άλλο ηθικός κώδικας τιμής και άλλο η ποινική σπάθη του κρατικού νόμου Δηλαδή ο, η εκδήλωση κρατικού καταναγκασμού σε βάρος τεινός οσοδήποτε ιδεχθούς, οσοδήποτε ανόητου, ο οποίος ωστόσο τυχαίνει να φρονεί αυτά τα οποία φρονεί. Και το λέω, αναφερθήκατε προηγουμένως σε γνωστούς ιεράρχες που εκφράζουν ανοιχτά αντισημιτικά αισθήματα και μάλιστα και γραπτός και μάλιστα περηφανεύονται με την ανάρτηση στους σχετικούς ιστοτόπους. Ξέρετε, εάν κάτι με ενοχλεί πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις, προσωπικά τη βαθύτατα, είναι ότι αυτό το πράγμα, αυτό το έσχος, διενεργείται από ένα όργανο του ελληνικού κράτους, όπως δυστυχώς ακόμα στη χώρα μας παραμένει η Εκκλησία της Ελλάδος. Ότι δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε γραμμένα σε πολλές περιπτώσεις προέρχεται το κόστος της ανάρτησής τους από τον κρατικό μας προϋπολογισμό. Ε, ναι, αυτό με εξοργίζει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εάν έχουμε αυτή την εξαιρετικά, αυτό το εξαιρετικά επώδυνο δυσάρεστο συμπέρασμα της έρευνας την οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται εδώ πέρα μέσα, είναι επειδή μεταξύ πολλών άλλων, αλλά με καθοριστικό τρόπο, η κουλτούρα της αυτοαναγνώρισής μας ως μελών μιας ενιαίας πολιτικής κοινότητας, ως Ελλήνων πολιτών, δυστυχώς δυστυχές θα τα συνδέεται με, το, με μια αυτοκατανόησή μας ως μελών μιας προπολιτικής, μιας κοινότητας γένους, μιας κοινότητας όπου η θρησκεία, ένα συγκεκριμένο δόγμα, αποτελεί δομικό στοιχείο του ποιοι είμαστε, ώστε να μπορεί κανείς να ρωτιέται. Είναι δυνατόν να είναι κάποιος Έλληνας και μουσουλμάνος, Έλληνας και καθολικός, Έλληνας εμπροκειμένο και Εβραίος. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με την κέρια συμμετοχή στη συγκρότηση του συλλογικού μας εγώ εκ μέρους ενός θρησκευτικού δόγματος και αυτό με αυτή την έννοια ίσως ακουστεί λίγο περίεργο. Αλλά ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας στη χώρα μας θα ήταν ένα κρίσιμο βήμα στην κατεύθυνση της καταπολέμησης πολλών μορφών της ανεκτικότητας μεταξύ των οποίων και του αντισημιτισμού. Για τον αντιρατσιστικό δόμο απαντήσατε, θεωρείτε ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Απάντησα πλαγίως. Ένα από τα πράγματα τα οποία εγώ θα ευχόμουν να έβλεπα σε μια στιβαρή πρόταση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ειδικά σε κοινωνικά, εθνικά περιβάλλοντα, σαν αυτό που παρουσια... της χώρας μας παρουσιάζει τόσο υψηλά ποσοστά, δεν θα λέγα εγώ, αντισημιτισμού, αλλά αντι... τρόπων οι οποίοι δημιουργούν μια εύκολη διολύση του καθενό ενδεχομένω από εμά σε τέτοιε στάσει και στην εύκολη δημιουργία και συγκρότηση των αισθημάτων. Η απάντησή μου είναι, θα έρθει από τη Γαλλία. Α αναρωτηθούμε, από τη Γαλλία που τόσα χρόνια είναι από τις πρώτες χώρες με την Γερμανία που απέκτησαν στο νομικό τους οπλοστάσιο ένα νόμο ειδικά για τον αντισημιτισμό και συνεχεία για τον αντιρατσισμό. Θυμάστε, την υπόθεση Γκαροντή και δεν ξέρω τι. Το 2005 ο κύριος Λεπέν, ο Πατήρ, έδωσε μια συνέντευξη στο στην Le Monde, για την οποία καταδικάστηκε σε όλους τους βαθμούς της ποινικής δικαιοσύνης της Γαλλίας. Απόφαση καταδικαστική, η οποία επεκυρώθη το 2010 από μια πανηγυρική υπέρ 
τη γενική ανεκτικότητα και τη καταπολέμηση του ρατσισμού και του συμμετισμού απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου. So far, so good. Μετά από πέντε χρόνια, η κόρη του σαρώνει τα εκλογικά ποσοστά. Αφήνω τα ηθικοπολιτικά που θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμα επιχειρήματα, γιατί δεν είναι και τόσο μια καλή ιδέα για την ηθική ποιότητα μια δημοκρατία να τιμωρεί το λόγο οσοδήποτε απεχθεί και να είναι. Το λόγο, όχι το incitement. Άλλη κουβέντα. Θα δούμε τεχνικά, αν θέλετε μετά. Αλλά ρωτάω πόσο κατα... τα καταφέραμε, πόσο καταφέραμε βάζοντα ποινικό πιπέρι στο στόμα του αντιρατσιστή να καταπολεμήσει το ρατσισμό, μόνο το θέμα τη αντιπο... αποτελεσματικότητα ήδη, το πόσο ηρωοποιήσαμε τη Χρυσή Αυγή, το πόσο ηρωοποιήσαμε τον κάθε πλεύρη, το πόσο ηρωοποιήσαμε τον κάθε δυσανεκτικό, τον κάθε αντισημίτη, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει όταν χρησιμοποιήσαμε για αυτή την κακή κατά τη γνώμη μου επίδοση ένα ποινικό εργαλείο. Ε, θα επανέλθω με εσά, ε, γιατί εκτό από ε, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκπροσωπείτε και ένα μέρο τη κοινωνία των πολιτών με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για να δούμε και στου τρόπου αντιμετώπιση τι μπορεί να κάνει η κοινωνία από τον πολιτών. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή ακούσαμε ήδη από του δύο από του ομιλητέ μα να αναφέρονται στη, στην Εκκλησία και στο ρόλο τη, να βάλουμε στη συζήτηση τον πρωτοπρεσβύτερο Γρηγόριο Σταμκόπουλο. Είδαμε και το, το ξέρουμε και εμπειρικά δηλαδή το πώ πόσο μεγάλη επιρροή έχει η Εκκλησία στην Ελλάδα, που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπάρχει θρησκευτική ομοιογένεια και ο λόγος της Εκκλησίας επηρεάζει ακόμη αρκετό μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Βλέπουμε από, από ιεράρχες να διατυπώνουν ε, αντισημητικό λόγο. Από την άλλη δεν βλέπουμε από την Εκκλησία να τον καταδικάζει και να καταδικάζει αυτούς τους ιεράρχες. Θα ήθελα ένα σχολιάσω ως προς αυτό, γιατί πραγματικά αν είχαμε την Εκκλησία να βγαίνει μπροστά και να καταδικάζει φαινόμενα όπως αυτά που ακούστηκαν, θα ήταν ενδεχομένω διαφορετικά τα πράγματα και, στη, και στο, στους πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση για την τόσο σημαντική έρευνα η οποία καταδεικνύει πράγματι ότι στην Ελλάδα είναι μεγάλο το ποσοστό του αντισημιτισμού και εμείς στις εκκλησίες, εγώ είμαι, δεν είμαι ιεράρχης, είμαι ένας απλός κληρικός στην ενορία μου Προσπαθούμε, προσπαθούμε να βιώσουμε αυτή την, την, αυτό το χριστιανικό μήνυμα της αποδοχής του άλλου όπως είναι αυτός ο άλλος, κατά το όπως είπε ο Χριστός για τον καλό Σαμαρίτη. Αλλά ακούμε βέβαια από, το, από διάφορους ιεράρχες, ακούμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν, καταρχήν δεν ταυτίζονται με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Ε, 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 και, και με αυτή την έρευνα έτσι χρειάζεται να, να δούμε βαθύτατα πώς εμείς σαν εκκλησία, σαν, σαν εγώ δηλαδή άρχισα να αναρωτιέμαι τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να κάνω εγώ στην ενορία μου και, και κάνω δηλαδή σε, αυτός, σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και φοβούνται τα φοβικά σύνδρομα ότι πλησιάζει η συνωμοσιολογία, ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου, ότι, ότι κάποιοι ε, μας επιβουλεύονται σαν λαός, ε, μπορώ να μιλήσω και να τους πω ότι, ε, ότι είναι αυτά πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται με καμία παράδοση, με καμία, ε, με καμία ιστορία ιστορική. Και έχει σημασία να, να δώσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι ιεράρχες, οι οποίοι δεν, δεν φαίνονται και πάρα πολύ, αλλά κάνουν αγώνα για αυτήν την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και κάθε ρατσισμού. Όπως για παράδειγμα ο Μητροπολίτης Γνάτιος, τον αναφέρεται στην έρευνα, γι' αυτό το λέω, αλλά και, και άλλοι πολλοί. Εγώ να σας πω ένα, ένα προσωπικό μου παράδειγμα και, και σχετίζεται με αυτό που αναφέρει στην έρευνα σχετικά με την, με την, με την αντιπαλότητα του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους. Το 1990 φοιτητή, μόλι είχα τελειώσει το φυσικό, ε, είχα κάνει αίτηση για να πάω στο Weizmann Institute, στο, στο Πανεπιστήμιο του Weizmann, ξεκινώντα πολύ με, με, με ανάμεικτα αισθήματα για το τι θα αντιμετωπίσω εκεί, έχοντα την προκατάληψη αυτή που είχε εμφανιστεί στη δεκαετία του 1990. Θυμάστε με του Παλαιστινίου, έχοντα αυτή την προκατάληψη μέσα μου. Και εκεί, στο Weizmann, γνώρισα τους ανθρώπους, τους ανθρώπους και, τους, και, και, και κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούμε στην Ελλάδα. Είναι κάτι διαφορετικό. 
και ίσως θα το πω και αργότερα, ίσως μια σημαντική, ε, σημαντική πρόταση που μπορούμε να κάνουμε για, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο είναι να έχουμε περισσότερες σχέσεις όχι σχέσεις σε θεσμικούς, με θεσμικούς φορείς, αλλά σχέσεις προσωπικές. Δηλαδή, το να πάει κάποιος φοιτητής με υποτροφία στο Ισραήλ, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν, ήταν μου άνοιξε τα μάτια, και όχι μου άνοιξε τα μάτια από εκεί, από εδώ και πέρα, όπως και, όπως και δεν με εμπόδιζε να γίνουν και ιερέας, το ότι πήγα στο, στο Weizmann Institute. <coughs> αλλά αλλά μου, μου έκανε, μου, μου, μου άλλαξε την άποψη την οποία είχα για τους Εβραίους, για το Ισραήλ, για, για αυτούς τους πολίτες. Και είναι τελικό. Εγώ διαφωνώ, δηλαδή συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι, ε, ότι ε, ποιος το είπε, νομίζω δεν θυμάμαι ποιος το είπε τώρα, ότι άλλο είναι ο απλός πολίτης ο Εβραίος, άλλο είναι ο Εβραίος απανταχού και άλλο είναι το κράτος του Ισραήλ. Ε, μερικές φορές τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης μπερδεύουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εκτός από, την Ελλην... από τον Ελληνικό χώρο είναι μια εκκλησία που βρίσκεται στο εξωτερικό. Και εκεί στο εξωτερικό, επειδή έζησε στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, στη... μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Δεν υπάρχει... Όχι δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Οι άνθρωποι, και είναι το παράδειγμα του Οικουμενικού, Πατριαρχείου... του Οικουμενικού Πατριάρχη, είναι, είναι μια... Ένα, ένας, ένας δεσμός, πολύ ισχυρός δεσμός για την, αντιμετώπιση, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανθρωπότητας. Έτσι νομίζω ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε εμείς σαν Εκκλησία και, αλλά και σαν λαός να πούμε ο καθένας από μας από εμάς τους ιερείς, να πούμε στην ενορία του και, και, και αυτό το κύμα στην ενορία θα, γίνει, θα περάσει νομίζω και στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ. Άρα α, αυτό που ε, έκανε την αλλαγή σε εσά ήταν ε, η, κατά κάποιο τρόπο η, η εκπαίδευση. Η προσ... Όχι η εκπαίδευση, Είναι... η προσωπική η εμπειρία. εμπειρία. Και η εκπαίδευση βέβαια, μέσα αλλά από, η μέσα από την εμπειρία. Που είχα... Έχω ακόμα φίλους από, εκείνα, ναι. από εκείνες τις περιοχές στο, στο Ρεχόβο ε, που ε, ήμουν. Ε, 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 αυτό που μας παρουσιάσετε εσείς δυστυχώς για την Ελλαδική Εκκλησία είναι ένα, μια εξαίρεση που δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας. Ε, ε, τι θα μπορούσε να γίνει για να, να περνάμε σιγά σιγά στην κουβέντα μας και στο τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Ε, τι, τι θέση μπορεί να πάρει η Εκκλησία ε, για να αλλάξει αυτό το φαινόμενο. Και θα μου επιτρέψετε να σας κάνω και μια δύσκολη ερώτηση. Το, το, το ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος. Ε, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν αυτός που φωτογραφήθηκε με τον Μιχαλολιάκο και την, ε, τη σύζυγό του, οι οποίοι εκπροσωπούν ένα νεοναζιστικό κόμμα. Ε, τι παράδειγμα δίνει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε μια πόλη που έχασε 45.000 ανθρώπους της. Δηλαδή δεν ήταν ούτε ένα ούτε δύο που και, και η μία ψυχή μετράει. Είναι 45.000 ψυχές. Και ο Μητροπολίτης ε, Θεσσαλονίκης φωτογραφίζεται με ε, έναν αρνητή του ολοκαυτώματος. Προφανώς δεν θα σας ζητάω να ε, γίνετε εσείς απολογητής του Μητροπολίτη Άνθιμου, αλλά θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το παράδειγμα που μπορεί να δώσει η Εκκλησία για το καλό ή το κακό. Ε, ναι, ε, πολλές φορές δεν ξέρω τώρα πώς, γιατί το έκανε αυτό ο Μητροπολίτης. Πάντως ο Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης όταν του είπα, το ανέφερε ότι θα πάω σε μια εκδήλωση για τον αντισημιτισμό, είπε ευχαρίστως, μου έδωσε ευλο... γιατί είμαι κληρικός του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, μου έδωσε ευχαρίστως την ευλογία του να έρθω. Δεν, δεν μου είπε μην πας εκεί. Ε, είναι... ε, Τουλάχιστον αυτό είναι <laughs> ε, ναι. το Όχι, δεν ξέρω τώρα γιατί το έκανε <laughs> αυτό. Δεν, δεν μπορώ να φανταστώ. Αλλά συνήθως όταν ε, ε, έβγαλε και φωτογραφίες, βγάζει φωτογραφίες με διάφορους μητροπιστές. Δεν ξέρω γιατί βγάζει. <laughs> Εντάξει, τον πλησιάζουν πολύ. Είναι δημόσιο πρόσωπο. Δεν ξέρω τι να του... Δεν, δεν, μπορώ, να πω, δεν μπορώ να πάρω θέση <laughs> σε αυτό. <laughs> Ε, όχι, όχι, πραγματικά έρχονται διάφορα και τους ζητάνε να, να το να φωτογραφούν. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ε, προφανώς προφανώ, ναι. στο, στο κοινό της Χρυσής Αυγής ε, μετράει το να φωτογραφηθεί ο αρχηγός του κόμματος με τον Ιεράρχη. Πράγμα που σημαίνει ότι το κοινό μετράει την εμφάνιση ενός Ιεράρχη. Λειτουργεί ως παράδειγμα. Ε, Καλά, η, περιπτώσει... η, Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή έχει καταδικαστεί από την ίδια την Εκκλησία για, για υδρολατρικές τάσεις. Για... Δεν, δεν, δεν μιλάμε 
Το, τώρα δεν μιλάμε τώρα για, για, ένα, για, για έναν χώρο ο οποίος είναι παρακμιακός και για την Εκκλησία. Είναι, ναι, θα, θα, θα ήθελα να προχωρήσουμε ναι. τη συζήτηση γιατί καταλαβαίνω ότι εσείς μπορείτε να, δεν μπορείτε να μιλάτε εκ μέρους του Μητροπολίτη. Ε, αλλά το δικό σας παράδειγμα μου δίνει την αφορμή για να ρωτήσω την κυρία Χοντολίδου γιατί η εμπειρία και η εκπαίδευση ήταν αυτή που σας έκανε να αλλάξετε λίγο τη στάση σας. Έτσι. Και αναρωτιέμαι... Όχι, ε, συνο, ε, όχι του, να αλλάξω τη στάση μου. Του, του, Α, άλλαξε, άλλαξε τελείως το πώς, ε, πώς, το πώς, βλέπω, το, 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 πώς βλέπω το χώρο, πώς βλέπω τους... Τους, ε, τους, το, το κράτος του Ισραήλ, ακόμα και το κράτος του Ισραήλ, πώς το βλέπω. Έτσι ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, ε, ήθελα να, απλώς να, να κάνω τη γέφυρα με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ε, εγώ τελείωσα πριν πολλά χρόνια το, το σχολείο. Δεν κάναμε ποτέ τίποτα τέτοιο. Δεν, κάνα, δεν φτάναμε στην σύγχρονη ιστορία. Ούτε τώρα κάνουμε έτσι. Ε, αυτό θέλω να μου πείτε. Πρώτα απ' όλα να, να, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και πόσο έτοιμη θα ήταν η εκπαιδευτική ε, και πρόθυμη να, να μπουν στη διαδικασία να, να μιλήσουν για το ολοκαύτο μέσα σχολεία. Αν η εκπαίδευση έκανε τους ανθρώπους να μην είναι ρατιστές, αντισημίτες και ε, ομοφοβικοί και οτιδήποτε άλλο, αυτό θα σήμαινε ότι η Γερμανία δεν θα είχε ποτέ προχωρήσει στο έγκλημα που έγινε. Ε, άρα πρέπει να αναδούμε πώς εκπαιδεύουμε, δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο της μόδας να μιλήσουμε για κριτική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στο μάθημα της ιστορίας που την κρατάει το βιβλίο η μαμά και το παιδί τη λέει απ' έξω, το να κάνουμε για δύο εβδομάδες ή για όλη τη χρονιά ένα project μεμονωμένο για το ολοκαύτωμα, εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Η λύση είναι τη δασκαλία του ολοκαυτώματος across the curriculum, δηλαδή σε όλα τα ε, μαθήματα. Γιατί? Αν μείνουμε στις επαιτίους, θα γίνει ένα πράγμα σαν την 25η, σαν την 28η, σαν το Πολυτεχνείο, το οποίο δεν μας αφορά όλες τις υπόλοιπες ημερομηνίε. Το θέμα αυτό δεν είναι θέμα των Εβραίων. Ο Δήμαρχος, όταν εγκαινιάστηκε το εξωτερικό μνημείο του Πανεπιστημίου, σε μια βαρισίμαντη ομιλία του, είπε δεν μπορούν να φανταστούν οι Εβραίοι συμπολίτε μας τη δική μας ντροπή τόσα χρόνια. Επομένω. Ε, και θα πω εδώ, ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά το γερμανικό προξενείο και την κυρία Τσέρπιν προσωπικά, γιατί χρηματοδότησε μια πολύ ωραία σελίδα που κάναμε με ε, συναδέλφους μου, ε, ιστορίες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες προτείνουν τη διδασκαλία στη γλώσσα, στη λογοτεχνία, επισκεπτόμενη μουσεία, ε, παίζοντα ε, παιχνίδια σε σχολική γιορτή ε, και... Στην ιστορία βεβαίως. Και θα έλεγα λοιπόν ότι το νόημα είναι, ε, να πω λίγο και κάτι άλλο, το 85 δημοσιεύτηκε ε, με πρωτοβουλία του Ευρυγένη, αυτού του εξαιρετικού ανθρώπου, η ε, έκθεση για την άνοδο του φασισμού και του ρατσισμού στην Ευρώπη. Και όταν το δίδαξα για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο μου, είπαν οι φοιτητέ μου, μα κυρία Χοντολίδο, εμεί δεν είμαστε ρατσιστέ, έχοντα έναν Παλαιστίνιο σε κάθε γειτονιά ή μισό Αφρικανό, ήταν πολύ εύκολο να μην είμαστε ρατσιστέ. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώ έτσι. Και ε, άρα, εγώ πιστεύω ότι ε, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθούν συνέδρια που δεν θα γίνεται πια από καθέδρα διδασκαλία, αλλά να συμμετέχουν σε συνέδρια που παρουσιάζουν τι δουλειέ του γιατί σιγά σιγά από τα συνέδρια που γίνονται και κύριε Αντωνίου δεν γίνονται μόνο από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, δηλαδή Αθηνών, γίνονται και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα και λυπάμαι πολύ που δεν το προσέξατε αυτό. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί λοιπόν έχουν έρθει στο συνέδριο, κάνουν πράγματα και μετά ζητούν λίγα χρήματα από την Ισραηλιτική κοινότητα η οποία τα δίνει για να πάνε με μαθητές τους ε, στο March of the Living. Αυτό πραγματικά αλλάζει συνειδήσεις. Η παπαγαλία στην ιστορία δεν αλλάζει συνειδήσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα παράδειγμα του πώς θα μπορούσε ε, σε, σε αυτό το κλίμα των ψεκασμένων Ελλήνων κλπ. να συζητηθεί για ποιο λόγο οι Εβραίοι κυριαρχούν στο βιολί σήμερα. Είναι επειδή είναι ικανοί συνωμοσιολόγοι. Λοιπόν, 
Isaac Stern, Joshua Bell, Gideon Kramer, Lloyd Mazel, Yehudi Menuhin, Nathan Milstein, David και Igor Oistrach, Isaac Perman, Felix, Fe, Felix Slatkin, Maxim Vengerov, Pinkas Zuckerman κλπ. Ο ψεκασμένος θα πει ως διεθνείς συνομότες τα έχουν καταφέρει και κυριαρχούν στο βιολί. Η κριτική εκπαίδευση βάζει τα παιδιά να σκεφτούν. Και φυσικά η απάντηση είναι ότι το βιολί είναι ένα όργανο που μπορεί να μεταφέρει ένας λαός που σχεδόν στη μακραίων ιστορία του είναι μονίμος λαός της Διασποράς. Άρα σε τι να διαπρέψουν, στο πιάνο που θα κουβαλούσαν στην πλάτη τους. Λοιπόν, ε, λυπάμαι πάρα πολύ που σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί μας δεν βάζουν τα παιδιά να σκεφτούν, δεν κάνουν ομάδες ρητορικής, δεν κάνουν επιχειρηματολογία. Οι εκθέσεις είναι σχεδόν παλαιοτύπου με λίγες ε, βελτιώσεις. Και επίσης να πω ότι δυστυχώς κυκλοφορεί ένα μεγάλο βιβλίο το οποίο μιλάει για τα ολοκαυτώματα και μιλάει ουσιαστικά για τα μαρτυρικά χωριά. Ας σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ να το διορθώνετε, εσείς οι δημοσιογράφοι να το διορθώνουμε και εμείς ε, στο Πανεπιστήμιο να το διορθώνουν και οι εκπαιδευτικοί. Το ολοκαύτωμα είναι ένα. Έχουμε πολλές γενοκτονίες και να κάνω μια παρατήρηση και να τελειώσω εδώ. Έχει πολύ μεγάλο νόημα το ολοκαύτωμα ακριβώς επειδή δεν αφορά μόνο τους Εβραίους, όπως η πορεία που καθιερώσαμε εδώ και πέντε χρόνια δεν έγινε για τους Εβραίους, έγινε για μας, έγινε για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για να θυμόμαστε και να μην ξεχάσουμε ποτέ. Ε, έχει νόημα λοιπόν ε, αυτό το πράγμα να γίνεται ε, ε, σε όλα τα μαθήματα με πολύ μεγάλη διάχυση όλη τη σχολική χρονιά ε, και από εκπαιδευτικούς που σιγά σιγά και όχι από Δευτέρα προς Τρίτη διότι δεν γίνονται ποτέ τα πράγματα έτσι καλώς κάνει και υπάρχει ε, αυτή η εγκύκλιος που λέει να διαβαστεί την 27η Ιανουαρίου ε? Όχι, όχι, 27η Ιανουαρίου να διαβαστεί κάτι στα σχολεία αλλά αυτό ένας διεκπεραιωτής εκπαιδευτικός θα το κάνει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο το νόημα είναι να εμβαθύνουμε κάπως Θα ζητήσω την υπομονή της κυρίας Γιανακάκη για να, μια που άνοιξε η κυρία Χοντολίδου τον σάκο του Αη Βασίλη που, που, στον οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Αντωνίου θα ήθελα ε, και από τους άλλους ομιλητές αν θέλουν πολύ σύντομα ένα λεπτό να κάνουν τις προτάσεις τους από το χώρο που εκπροσωπούν ώστε η κυρία Γιανακάκη στη, στο τέλος να μας, να μας πει τις δικές της προτάσεις εκπρο, εκπροσωπώντας την πολιτεία. Ανοίξω λίγο. Έχουμε τη Γερμανία. Α, βεβαίω ο Αδιαρμηνέα, συγγνώμη πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ σύντομα. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα σε συνάφεια με τι προτάσει του ίδιου του Μπούκλετ αυτού. Θεωρώ ότι ακριβώ ο βασικό ηρμός των προτάσεων αυτών δείχνει ότι αυτό που χρειάζεται είναι ακριβώς να εμπλέξεις, να κάνεις engage τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι σε, αυτή την, σε αυτό το, 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 το κακό που είναι ο αντισημιτισμός να έχουν οι ίδιοι μια επιχειρηματολογία και αυτοκριτικής και αυτό σημαίνει ότι εκτιμώ ποιους απομονώνω ηθικά με καταδίκη και ποιου. Ελπίζω τους πολλούς προσπαθώ να τους εμπλέξω σε μια αυτοκριτική επιχειρηματολογία και αυτό σημαίνει κάτι βαθύ καθημερινό και με δημόσια συζήτηση, όχι με αποφυγή και συνοπτικές καταδίκες. Και το δεύτερο είναι, ίσως και λίγο πιο δραστικό, να ευρεωθεί αυτή η αποστασιοποίηση μεταξύ του γένους και του τι ότι ο Έλληνας πολίτης είναι μια πολιτική ιδιότητα που μας ενώνει, δεν μας χωρίζει και αυτό πρακτικά ξέρετε σημαίνει και μια πολύ κρίσιμη θεσμι... ένα πολύ κρίσιμο θεσμικό αντίκρισμα. Να θεωρήσουμε ότι και νομικά, και νομικά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τυχαίνει να είναι του mainstream trend του τι θα πει Έλλην, όπως δυστυχώς έχουν καταστεί οι Έλληνες Εβραίοι, είναι κομμάτι της 
πολιτική μα συλλογικότητα και με αυτή την έννοια νομικά ομογενή. Και ξέρετε πάρα πολύ καλό ότι αυτό σημαίνει και ένα αντίκρισμα και στο δίκαιο τη Ιθαγένεια. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχή για το γεγονό ότι από το, 1900, το 2011 μέχρι και προσφάτω είχαμε μια σειρά από νομοθετήματα που επιτέλου χωρί να το λιντερικά άνοιξαν αυτή την οδό του να εκλάβουμε του ανθρώπου οι οποίοι ήταν παλιά Έλληνε πολίτε ασχέτω εθνολογικών, θρησκευτικών ή άλλων προσδιορισμών ω ανθρώπου που ήταν, είναι και θα παραμείνουν δικοί μα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια πρόταση για, τη, για την εκπαίδευση κυρίως, γιατί αναφέρεται και στην Εκκλησία. Υπήρχαν στο, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι ιεράρχες οι οποίοι βοήθησαν στην, όπως ο Γενάδιος ο Θεσσαλονίκης, ο Θεσσαλονίκης Γενάδιος, ο Ζακίνθο Χρυσόστομος και άλλοι, και άλλοι πολλοί, να αναδειχθούν αυτοί οι ιεράρχες ότι βοήθησαν στην, στη, στο να βοηθήσουν τους, στους Εβραίους στην αποφυγή της γενοκτονίας. Ε, Προστάτευσαν δηλαδή τις τοπικές κοινότητες. Ε, και επίσης, αυτή, εγώ θεωρώ από την εμπειρία μου πάλι ότι οι ανταλλαγές φοιτητών και ανθρώπων Ελλάδας με το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική σε αυτή την καταπολέμηση αυτού του, του φαινομένου του αντισημιτισμού στην Ελλάδα. Άρα θέλουμε, θέλουμε, θετικά πρότυπα, θέλουμε θετικά πρότυπα και εμπειρία για να γνωρίσουμε τον άλλον. Ε, κύριε Ελιέζερ. Θα μου δώσετε... Έβγαλε ψεύτικα βαπτιστήρια. Υπάρχουν τέτοια βαπτιστήρια. Θα μου δώσετε δύο λεπτάκια μόνο, γιατί θέλω να τεκμηριώσω την πρόταση που θα κάνω. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με την έρευνα αυτή που όλοι ε, διαβάσαμε, και ακούσαμε. Το 65% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι το Ισραήλ συμπεριφέρεται στους Παλαιστινίους όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκαν οι Ναζί στους Εβραίους. Κάποιοι οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη για αυτήν την τάση που έχει επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία. Και αυτοί οι κάποιοι έχουν ένα μετεπρόνιμο. Είναι τόσο οι πολιτικοί, όσο και οι δημοσιογραφικοί κύκλοι που καλλιέργησαν το μίσος το συλλογικό δικ... απέναντι στο συλλογικό δικαίωμα όσων Εβραίων το επιθυμούν να ζήσουν ως έθνος στη γη του Ισραήλ. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το γεγονός σε συνάρτηση με την αναπαραγωγή αντισημιτικών στερεοτύπων του τύπου οι Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρους. Μας έχουμε φέρει σε μια κατάσταση που δυστυχώς τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι το 65% ή 67% των Ελλήνων έχουν αντισημιτικές τάσεις ή υιοθετούν για να είμαι πιο ακριβή, ακριβής, αντισημιτικά στερεότυπα. Θέλω όμως να επισημάνω από την άλλη πλευρά ότι η μεγάλη διαφορά της Ελλάδας από τις άλλες χώρες που έχουν χαμηλότερα ποσοστά αντισημιτικών ε, επεισοδίων είναι το επίπεδο της βίας. Δηλαδή στη Γαλλία ή στην Αυστρία ή στο Βέλγιο ή στη Δανία έχουμε αντισημιτικά επεισόδια τα οποία πλήττουν την ζωή Εβραίων. Ανοίγω μια παρένθεση. Κανείς δεν απορεί όταν σκοτώνονται Εβραίοι, διότι είναι Εβραίοι. Έγραψε ο εκδότης του Σαρλί Εμπτό σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην αφιερωματική έκδοση του περιοδικού με αφορμή την επέτειο ενός έτους από τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι. Λέει λοιπόν, έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει να βλέπουμε Εβραίους να σκοτώνονται επειδή είναι Εβραίοι, γράφει ο Ζεράρ Μπιάρτ, και αυτό είναι λάθος, όχι μόνο σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε κάθε τρομοκρατικό κτύπημα ο εκτελεστής αποφασίζει ποιον θα στοχοποιήσει ως Εβραίο και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι. Εκείνη την ημέρα οι δήμοι μας έδειξαν ότι είχαν αποφασίσει ότι είμαστε όλοι Εβραίοι. Κύριε Λίζερ, θα πρέπει λίγο να συντομεύουμε, γιατί έχουμε τη Διερμηνία και έχουμε την κυρία Γιανακάκη και την κυρία Φόνσου Νουρμπάνη. Λοιπόν, Αν έχετε κάποιες προτάσεις και να κλείσουμε με αυτό. Λέω λοιπόν, 
Ότι με αυτά τα δεδομένα, μήπω θα πρέπει να διαρωτηθούν υπεύθυνε κυβερνήσει αν θα πρέπει να διαμαρτύρονται στη Google για αναρτήσει μίσου που οδηγούν στην ενατοχησία αθώων πολιτών μια χώρα ή στην καλλιέργεια μίσου. Πόσο ανεκτική δηλαδή μπορεί να είναι μια κοινωνία που θέλει να ευημερεί απέναντι σε μια δίθεν ελευθερία του διαδικτύου, που απειλεί όμως τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της. Ή μήπως οι τρομοκράτες, οι νεοναζί έχουν συνάψει κάποιο είδους συμφωνία τρόμου με το ίντερνετ που να τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, δηλαδή, για να σκορπούν τον μίσος και το θάνατο. Νομίζω, λοιπόν, ότι, πρώτον, ο κώδικας διοντολογίας που είπατε για την ΕΣΙΕΑ και που περιλαμβάνεται και μέσα στα συμπεράσματα, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, όχι για να ποινικοποιηθεί ή να διωχθεί πειθαρχικά κάποιος δημοσιογράφος, αλλά για να αναλάβουν διαμορφωτέ τη κοινή γνώμη την ευθύνη, το μέγεθο της ευθύνης που φέρουν όταν συμβάλλουν στην προβολή και στην καλλιέργεια του αντισημιτικού μίσους. Και το δεύτερο, πολύ συγκεκριμένη πρόταση, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να μένουν πλέον απαθείς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στη τρομοκρατία του διαδικτύου και στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών αντισημιτικών και ρατσιστικών μέσω του διαδικτύου. Στην κυρία Γιανακάκη δεν έχω καμία ερώτηση. Νομίζω ότι έχει μαζέψει πολύ υλικό, πέντε σελίδες σημειώσεων. Περιμένουμε προτάσεις από σας. Πάρα πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω για την εξαιρετικά τιμητική πρόταση να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και να συζητάμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και γιατί είπε και θα μου επιτρέψετε απλά δύο σχόλια πριν περάσω σε αυτό. Ε, τι είναι αυτό τελικά που διαφοροποιεί τον αντισημιτισμό από τις άλλες μορφές διακρίσεων και τις άλλες μορφές ρατσισμού. Είναι ακριβώς ότι είναι η πιο διαχρονική και ανθεκτική στο χρόνο μορφή ρατσισμού και διακρίσεων. Το μόνο που αλλάζει είναι το υπόβαθρό της. Δηλαδή ξεκινάμε από το ο, «Οι Εβραίοι σκότωσαν τον Χριστό», περνάμε στο μεσαίωνα ότι οι Εβραίοι είναι υπεύθυνοι για όλες τις αρρώστιες, τη χολέρα, ό,τι κυκλοφορεί στην Ευρώπη, αυτοί τις μεταδίδουν. Μέχρι να φτάσουμε στο περίφημο «Οι Εβραίοι τα ξημερώματα της 11 του Σεπτέμβρη δέχτηκαν 4.000 επιστολές προκειμένου να μην πάνε στις δουλειές τους και έτσι να σωθούν ενώ οι άλλοι σκοτώθηκαν. Οι Εβραίοι βρίσκονται πίσω από όλα τα κέντρα εξουσίας, οι Εβραίοι βρίσκονται πίσω από τα ΜΜΕ. Και επειδή εμένα δεν μου αρέσει να μασάω τα λόγια μου, θέλω να πω το εξή: Ότι ο αντισημιτισμό δυστυχώ είναι και ένα πεδίο τρομερή δοκιμασία για την αριστερά. Ε, γιατί και είναι πραγματικά λυπηρό όταν η αριστερά που στη βάση της είναι ελευθεριακή και κατεξοχήν υποσυρίκτρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ορισμένες φορές υιοθετεί φλερτάρι με αντισημιτικές ιδέες είτε αυτό πρόκειται για, ε, ε, για όταν ταυτίζει το, την πολιτική του κράτους του Ισραήλ με τους, ε, με τους Εβραίους και εδώ πέρα και το είπε ο φίλος μας ο κύριος Ελιάζερ πάρα πολύ ωραία να το επαναλάβω και εγώ ε, και οι ευθύνε των δημοσιογράφων όσον αφορά στην κάλυψη κάποιων γεγονότων είναι μεγάλες ε, λοιπόν, και από την άλλη μεριά, βέβαια, για να ξαναγυρίσω και να κλείσω το κομμάτι της αριστεράς, είναι όταν φλερτάρει με ιστορίες ε, συνωμοσιολογίας, ε, πίσω από όλα τα κέντρα του παγκόσμιου καπιταλισμού βρίσκονται ε, οι Εβραίοι. Ε, 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 Αναφέρθηκαν κάποιες, κάποια πράγματα που έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, ακροδεξιών, εντύπων κτλ. Εγώ θα σας πω από τα δυόμιση χρόνια που ήμουν βουλευτής και εδώ πέρα έχω μαζέψει όλες τις ερωτήσεις που έχω κάνει για το βανδαλισμό ε, μνημείων ε, των Εβραίων αυτά τα δυόμιση χρόνια που υπήρξε βουλευτής. Ε, στα χειολογώ λοιπόν φρασούλες που έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά στην αίθουσα της Ολομέλειας. Και όχι από τη Χρυσή Αυγή και όχι από το Λάος. Ναι, έριξα και εγώ μια ματιά στη λίστα Λαγκάρτ. Περίχε μέσα ονόματα δύο-τριών Εβραίων. Οι Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρους. 
και ο Χ πολιτικός αρχηγός εκείνη της εποχής έχει περάσει όλη του την περιουσία στο ΚΙΣΕ προκειμένου να απαλλαγεί από τους φόρους. Θα θυμίσω τροπολογία στις 3.30 ώρα το πρωί Φλεβάρι του 2014 για το γένος στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Το να μην έχουν, δικα... το... να έχουν δικαίωμα να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές μόνο αυτοί που ήταν κατά το γένος Έλληνες. Που βέβαια μετά από τις φοβερές διαμαρτυρίες αυτές οι ώρες τροπολογίες που να τρεις με τέσσερις ώρα το πρωί συνήθω. Ε, της αντιπολίτευσης εκείνη την εποχή απεσύρθη και το σχόλιο του προεδρεύοντος που ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και που είναι ακόμη βουλευτή, δεν πειράζει ρε παιδί μου απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης εκείνη την εποχή. Το ξαναφέρνουμε μία άλλη φορά. Δηλαδή εδώ είμαστε, περνάμε τις τροπολογίες. Και θα καταλήξω, χωρίς να κάνω μικροπολιτική και το γνωρίζετε, στην πολύ πρόσφατη τροπολογία που κατέβασε σε βουλευτής της Θεσσαλονίκης και η οποία δεν ψηφίστηκε από πολύ συγκεκριμένο κόμμα με την καταπληκτική δικαιολογία μα δεν μας είπανε και τίποτα από την εβραϊκή κοινότητα, δηλαδή έπρεπε να τους λομπάρουν για να ψηφίσουν το αυτονόητο. Λοιπόν, ε, Σαφώ θα συμφωνήσω απολύτω όσον αφορά τι αναρτήσει στο Google. Εγώ εξάλλου είμαι και από αυτού που παρόλο που το αντιρατσιστικό νόμο εκείνη τη εποχή που θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ποινικοποιεί την αντίθετη άποψη, ποινικοποιεί το incitement. Ε, ποινικοποιεί όταν αυτή η άποψη έχει ω σκοπό την ανακίνηση και την έξαψη του μίσους και των παθών. Εγώ δεν ανήκα εκείνη την εποχή, δεν ανήκα στο τμήμα αυτό το θερινό το οποίο το ψήφισε. Ένα άλλο θέμα συζήτηση που δεν είναι της παρούς είναι αν έπρεπε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα να περάσει από θερινό τμήμα και όχι από ολομέλεια. Αλλά άλλη αποφάσισε ότι μπορεί να περάσει από το θερινό τμήμα. Εγώ θα ψήφιζα το συγκεκριμένο άρθρο, παρόλο που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι ε, βουλευτών της Αριστεράς δεν το ψήφισε. Ε, θα πω λοιπόν ότι σαφώς ε, είμαι υπέρ της αποανάρτησης, της άμεσης. Υπάρχει ήδη ένας νόμος στη Γερμανία, τον οποίο μου τον έχουν στείλει και τον μελετώ, ε, ο οποίος είναι, νομίζω ο τίτλος του είναι μέσα στο γενικότερο κίνημα «Μαζί κατά του μίσους» και που απαιτεί βέβαια, επειδή το διαδίκτυο είναι κάτι παγκόσμιο, απαιτεί μια παγκόσμια συνεργασία και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση όσο μεγάλο κράτος και αν είναι να το αντιμετωπίσει μόνη τη. Ε, ήμουνα σε ένα συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης ακριβώς για αυτό το θέμα και μιλούσε και ο, ε, ε, legal, ε, direct, ο νομικός διευθυντής της Google και έλεγε ότι ναι, σε 24 ώρες από ανάρτηση, αν πρόκειται για προδήλως ρατσιστικό περιεχόμενο, σε 7 ημέρες, αν πρέπει να συζητηθεί και να το δούμε λίγο περαιτέρω. Εδώ δεν είναι άλλο η σπορά του μίσους και του ρατσιστικού λόγου και άλλο η ελευθερία του λόγου. Το να γράψει ένα site για να κάκει είναι κλέφτρα, που πολλές φορές το λέμε, έλα μωρέ, τώρα το γράψα αυτό, ασχοληθώ με αυτό. Όχι, εδώ έχουμε παραβίαση δικαιώματος. Ο ρατσιστικός λόγος χτυπά την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, είναι παρακίνηση σε έγκλημα και έχουμε καταπάτηση δικαιώματος και είναι από τις θετικέ υποχρεώσεις των κρατών μελών των διεθνών οργανισμών να ανταποκρίνονται άμεσα στη θεραπεία αυτής της παραβίασης. Τελεία Παύλα. Γι' αυτό και ως Γενική Γραμματεία και ο προκατοχός μου βέβαια Κώστης ο Παπαϊωάννου οποιοδήποτε τέτοιο site πέφτει στην αντίληψή μας αμέσως το παραπέμπουμε στον αμόδιο εισαγγελέα ρατσιστικής βίας. Και τι γίνεται θα μου πείτε. Ναι, από εκεί και πέρα όμως φεύγει από τα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας. Το πόσο Αργά κινούνται οι διαδικασίε, είναι κάτι το οποίο, αν θέλω να σέβομαι τη διάκριση των εξουσιών, δεν μπορώ να το ελέγξω με κανέναν τρόπο. Θα μπω στη φο... στο φοβερό πειρασμό να μιλήσω λίγο για την Εκκλησία. Λοιπόν, ε... οι κύκλοι οι οποίοι σπέρνουν αντισημιτισμό, ρατσιστικό μίσο και όλη αυτή τη βρωμιά είναι οι ίδιοι κύκλοι της Εκκλησίας οι οποίοι ξερνάνε οχετούς εναντίον των ομοφιλόφιλων ε, είναι κατά του Πατριαρχείου και μιλάνε κατά του Πατριαρχείου και είναι γενικά οι σκοταδιστικοί κύκλοι 
της Εκκλησίας. Οι επίσημες απόψεις της Εκκλησίας δεν είναι αυτές ε, και δεν θέλω να κάνω τον απολόγιο της Εκκλησίας, πρώτον γιατί δεν τον χρειάζεται. Δεύτερον, παρόλο που σέβομαι απολύτως ε, τους ανθρώπους που θρησκεύονται, είναι γνωστές οι απόψεις μου με διαπέρσια υποστηρίκτρια του χωρισμού κράτους Εκκλησίας, γιατί θεωρώ ότι είναι... Ο, ε, ο μόνος ε, τρόπος που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των θρησκευτικών ελευθεριών ως ανθρώπινου δικαιώματος. Ε, ε, η Εκκλησία ήδη από τον προπροηγούμενο αιώνα, 19ο αιώνα, έχει καταδικάσει το κάψιμο του Ιούδα. Ε, και θα φέρω το εξής παράδειγμα, ε, ότι ε, υπάρχουν λοιπόν στα ίδια site που ξερνάνε οχετούς αντισημιτικούς, μιλάνε και εναντίον των ομοφιλόφιλων. Η άποψη όμως της Εκκλησίας πάνω σε αυτό, όπως αυτή εκφράστηκε επισήμω όταν συζητούσαν στις αρμόδιες επιτροπές το Σύμφωνο Συμβιώσης και την προέκτασή του στα ομοφιλά ζευγάρια, ήταν ότι η Εκκλησία, ε, συνάδελφο του, Φίλοι μας πρωτοπρεσβύτερου ήταν, η Εκκλησία είναι εδώ για να θυμίζει τη διδασκαλία της και όχι για να καθορίζει τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και τις σχέσεις των πολιτών με το κράτος. Σαφώς και οι ευθύνε ενός ιεράρχη και οι ευθύνε ενός πολιτικού είναι πολύ πιο μεγάλες από ότι είναι ενός απλού πολίτη με την έννοια ότι έχει πολύ... Πέρα από τη θεσμικότητα είναι και το πολύ μεγάλο ακροατήριο που έχει εκ των πραγμάτων. Ναι, λοιπόν, το πολύ μεγάλο ακροατήριο που έχει. Ε, Προτάσει. Ε, ναι, εκπαίδευση. Αλλά εκπαίδευση, όπω μα την είπε εδώ η φίλη μα η κυρία Χοντολίδου, ε, στοχευμένη και μελετημένη. Ναι, ένα πρώτο βήμα με την εγκύκλιο για, το, για την ε, ημέρα μήνυς για το ολοκαύτωμα που έγινε και το 15, είδαμε ότι έγινε καταρχήν πέρσι, δηλαδή το 16, συμμετείχα... Όχι, υπάρχει από πολλά χρόνια αυτό, ο πίσω στο καθιέρι. Ναι. Είναι λάθος να λέμε ότι αυτό ναι. είναι... Ωραία, ζητώ... ζητώ... Πρέπει ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, πολύ, πολύ ωραία. Πολύ, πολύ λοιπόν στοχευμένη. Ε, ήδη έχουμε κάνει κά, ε, κάποια συναντήσει και στο πλαίσιο τη γενικότερη αναμόρφωση των, των, των βιβλίων και του εκπαιδευτικού υλικού και με τον πρόεδρο του ΙΕΠ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτική Πολιτική, τον κύριο Κουζέλη, και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδεία, τον κύριο Πεντή, τον γνώριμό σα, ε, σε αυτή την κατεύθυνση. Πάρα πολύ λοιπόν στοχευμένη ε, εκπαίδευση. Ε, άμεσε απάντηση θεσμική της πολιτείας και της δικαιοσύνης σε δημοσιεύματα και σε δημόσιες εκφάνσεις αντισημιτικού ε, λόγου ε, καμία ανοχή σε αυτό που λέω εγώ στο παρακράτος καμία ανοχή στο παρακράτος ε, Ευχαριστώ πολύ και για το γεγονό ότι ήσασταν συνοπτική και ουσιαστική, κυρία Γιανακάκη, θα ήθελα, αν έχει η κυρία Φωνσνούρμπα να μα κάνει ένα καταληκτικό σχόλιο ή αν θα θέλετε να κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων από το κοινό. Ωραία. Οπότε θα μα βοηθήσει ο Αλέξανδρο, αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Ερώτηση μόνο. Ε, πολύ σύντομε τοποθετήσει, γιατί είμαστε στι 9 παρα 10. Ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να μας λέτε όμως το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας, αν θέλετε, παρακαλώ. Εγώ είμαι Στέλιος Νέστορ. Η ιδιότητά μου στους παλιούς είναι γνωστή, στους νεότερους δεν πειράζει, ας μην είναι. Ε, έχω εκπλαγεί, διαβάζοντας τις πρώτες σελίδες αυτού του βιβλίου της έρευνας, ότι εντάσσεται μέσα στον ορισμό του αντισημιτισμού και κάθε ενέργεια εναντίον ενέργεια, κάθε σχόλιο εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Πρέπει να ξεχωρίσουν αμέσως αυτού, αυτές οι δύο ιδιότητες. Ένα κράτος έχει πολιτική, ασκεί πολιτική. Η πολιτική του το οδηγεί πολλές φορές σε διάφορες, σε διάφορες διεργασίες που ενδεχομένως είναι και αντίθετες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να φέρω παράδειγμα... Ε, τι... Να, να κόψω, νομίζω ότι στην έρευνα γίνεται σαφώς αυτή η διάκριση ότι θεμητεί η κριτική προς το κράτος του Ισραήλ, αλλά... Εγώ δεν μιλάω για την έρευνα, μιλάω για τον ορισμό που δίνει το, το... Το, το, το Watch του το Συμβουλίου της Ευρώπης. Μάλιστα. Γι' αυτό μιλάω. Έ, έγινε ειδική προσθήκη ότι αντισημιτισμός είναι και κάθε σχόλιο 
κατά του, της λειτουργίας του κράτους του ΔΕΛ, το οποίο είναι οργανωμένο σύνολο των Εβραίων. Ε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω επιλέξει την αυτή. Επιπροσθέτως παρόμοιες εκδηλώσεις μπορούν επίσης να στοχεύουν κατά του κράτους του Ισραήλ νοουμένου ως εβραϊκή συλλογική οντότητα. Ορίστε. Η τελευταία φράση. Η λέξη κάθε που χρησιμοποιείτε. Ωραία, διαγράψτε τη λέξη κάθε. Ορίστε. Είναι σημαντική η λέξη κάθε. Διαγράφω τη λέξη κάθε. Ωραία. Θέλετε να απευθύνετε το ερώτημα σε κάποιον και θέλετε απάντηση. Επιτρέψτε μου. Εκείνο που λέω είναι ότι η πολιτική ενό κράτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σχέση με την κοινωνική αντίδραση κατά των Εβραίων. Αυτό είναι εντελώς λάθος και αυτό μας οδηγεί πολλές φορές σε αντισημιτισμό. Όταν κάποιος βλέπει διάφορες εκδηλώσεις του ε, κράτους του Ισραήλ, οι οποίες γίνονται μέσα σε πολεμικές ε, αντεγκλήσεις, σε ε, βομβαρδισμούς, το ένα στο άλλο, οδηγείται στο να λέει ότι είναι αντισημίτης. Άρα, Για... αν έχω καταλάβει καλά, διορθώστε με, γιατί δεν έχω καταλάβει καλά, ε, εσύ, κατά την άποψή σας, ε, αυτός που ευθύνεται για τη σύνδεση του αντισημιτισμού με τις πολιτικές του κράτους του Ισραήλ, είναι το κράτος του Ισραήλ και όχι αυτός που κάνει τη σύνδεση. Δεν, δεν είπα έτσι το πράγμα. Ωραία. Είπα απλώς ότι ως μέρος του ορισμού οι, οι εκδηλώσει κατά του κράτους του Ισραήλ και όχι κάθε, οι, ο, οι εκδηλώσει κατά του κράτους του Ισραήλ θεωρούνται αντισημιτισμός είναι λάθος και πρέπει να ξεχωρίσει αυτό και επιπλέον, και επιπλέον κάτι άλλο. Ο... Ε, θα ήθελα όμω να δώσουμε το λόγο και σε άλλα, και, λοιπόν, και άλλα μέλη του κοινού γιατί ο χρόνος λίγο μας πιέζει. Μια φράση θα πω μονάχα. Ο αντισημιτισμός είναι ευρύτερο κομμάτι του ρατσισμού. Και πρέπει να ενταχθεί μέσα εκεί και να μην ξεχωρίζει από τον ρατσισμό. Mm -hmm. Αυτό πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Ε, εκεί. Στον, στον κύριο Γουλή και μετά στον... Ε, ονομάζομαι Γεννήδη Ζωής, είμαι εκπαιδευτικός, δάσκαλος. Με αυτή την ιδιότητα μου θέλω να πω ε, μια κουβέντα. Ε, είπε κάτι πολύ σωστό η κυρία Κοντολίδου, ότι ε, μακάρι η εκπαίδευση να άλλαζε τον κόσμο, δεν τον αλλάζει. Ε, αλλά αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε και όχι μόνο εμείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι θα σας πω τώρα κάτι που έρχεται στο μυαλό την ώρα που σας άκουγα εάν κάνουμε να γουγκλάρουμε στα ταξιδιωτικά μας πρακτορία δεν θα δούμε πουθενά τη λέξη Ισραήλ σας ακούγεται αστείο τώρα αλλά θα δείτε πάντα τη λέξη Άγιοι Τόποι Ισραήλ δεν υπάρχει θα μου πείτε έχει σημασία αυτό με αυτή τη συζήτηση μας ναι διότι ένα κομμάτι τη συζήτηση μα είναι για το δικαίωμα ενό κράτου να υπάρχει. Ξέρετε κανένα άλλο κράτο του κόσμου για το οποίο συζητάμε αν πρέπει να υπάρχει όχι, εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο. Το μοναδικό. Και δεύτερον, ε, η καθημερινότητά μα στου εκπαιδευτικού, ω εκπαιδευτικοί απέναντι στα ζητήματα του αντισημιτισμού, περνάει μέσα από το. Εγώ έτσι το αισθάνομαι στην Θεσσαλονίκη που ζω, να, να προσδιορίσουμε το μέγεθο των απουσιών του παρελθόντο που αγγίζουν το παρόν μας. Κατά κάποιο τρόπο, εμείς, εγώ έτσι αισθάνομαι σαν εκπαιδευτικό ότι πρέπει να κάνουμε και αυτή είναι η δικιά μου πρόταση. Η δικιά μου πρόταση είναι να γνωρίζουμε, να περπατάμε μέσα στην πόλη, να γυρίζουμε μέσα στην πόλη, να κάνουμε δράσεις όπως αυτές που είναι εδώ και χρόνια και από τα συνέδρια που με πρωτοβουλία της κυρίας Χοντολίδου και από το Ευρωϊκό Μουσείο Ελλάδος γίνεται και να βγάλουμε τα παιδιά, να έχει σημασία πια ηλικία, στους δρόμους και να ανακαλύψουμε ποια ήταν αυτή η πόλη. Ποια είναι και ποια ελπίζουμε να είναι στο μέλλον. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, καλησπέρα. Δέλα Σούδας λέγομαι. Ε, ακούστηκε για τον τύπο. Ακούσαμε για την εκπαίδευση. Δεν ακούσαμε τη λέξη τηλεόραση. Εγώ πιστεύω ότι... Ε, όχι συγκεκριμένα ε, κάποια... Υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορούν να, να, φω, να φωτίσουν έτσι μια πλευρά της κοινότητας και του έθνους του, των Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι, μπορούν να το δείξουν ως κάτι ανθρώπινο και όχι ως κάτι που δαιμονοποιείται, όπως mm -hmm. είναι εύκολο και σημαίνει πολύ στις μέρες μας. Mm -hmm. Ωραία. Ε, ο κύριος Γκλανέρτατζης. Είμαι ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο 
εκδότης του περιοδικού Ένικη, για να πούμε και κάποια αισιόδοξα. Εμείς αναφερόμαστε στο Ολοκαύθωμα εδώ και 20 χρόνια και αναφορικά και με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Αλλά για το περιοδικό, αφού μιλήσετε για τον τοπικό τύπο. Ε, ακούγοντας τον κύριο Νέστορα, αισθάνομαι λίγο την ανάγκη να τον υπερασπιστώ, παρόλο που διαφωνώ με πολλές από τις μετέπειτα πολιτικές του επιλογές. Ο κύριος Νέστορας είναι ένα από τα σημαντικά πρόσωπα της πόλης. Είναι αντιστασιακό έχει βασανιστεί φρικτά από τη δικτατορία. Η υπόθεσή του ήταν βιβλίο, θέμα βιβλίου ε, δεκεκριμένων Άγγλων δημοσιογράφων όταν η, η αντιστασιακή πίνα τον αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Ε, μιας και μιλάμε για τη μνήμη, για τη μνήμη αυτή, αυτής της πόλης, στα σχολεία, εγώ στο σχολείο που φίτησα. Ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος ήταν αμήτης, δεν αισθάνθηκε ποτέ ή δεν ήξερε ότι οι συμμαθητές μας, με αυτές του πρώτου ε, λυκείου, οδηγήθηκαν στα στρατόβα συγκέντρωση. Έπρεπε να περάσουν 50 χρόνια για να γίνει αυτή η αλήθεια. Ε, να μιλήσουμε για τον ρόλο της Εκκλησίας είναι δομικό στοιχείο του αντισημιτισμού. Ο Μητροπολίτης Γενάδιος έβγαζε ανακοινώσεις που καλούσε τον πληθυσμό της υπογερμανικής κατοχής πόλης να στηρίξει τους γερμανούς κατακτητές. Ο Γενάδιος αγιοποιήθηκε στη συνέχεια. Οι δοσύλλογοι δεν τιμωρήθηκαν γιατί υπήρχε η αριστερά που έφετε σε κίνδυνο το όλο σύστημα και ένας από τους λόγους του ισχυρού αντισημιτισμού είναι ότι οι συνεργάτες του ολοκαυτώματος εργαλειοποιήθηκαν από τους νικητές του εμφυλίου πολέμου. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Σε αντίθεση με άλλες κοινωνίες που οι συνεργ... κάποιοι επιφανείς συνεργάτες των ναζιστών δικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Όπως για παράδειγμα στη Γαλλία με τον Πετέν και τους Ζητώ συνεργάτες. Ζητώ συγγνώμη που σας πιέζω με τον χρόνο, αλλά είναι η διερμηνία ή θέλω να πάρουμε αν έχουμε και άλλες τοποθετήσεις και ερωτήσεις. Μια, ερω... μια ερώτηση. Όταν... Ε, πρέ, ε, χρειάζεται λίγο προσοχή στις έννοιες, οι οποίες έχουν ιστορική διάσταση και ο αντισημιτισμός είναι ιστορικό φαινόμενο, αλλά και η έννοια της αριστεράς. Δηλαδή, τι εννοούμε αριστερά ή άκρα αριστερά. Είναι αριστερά. στον κύριο Αντωνίο. Όχι, στο πώς αναφερόμαστε σε... Γιατί εδώ στο βιβλίο που είδα είναι πολύ... Επίσης υπάρχει αριστερά στο Ισραήλ και άκρα αριστερά και στο Ισραήλ. Καλησπέρα σα. Ε, Μέγαμε Καλαγεράκη και είμαι μεταπτυχιακό στο Λονδίνο. Έρχομαι από το Πανεπιστήμιο του Γκόρι Σμιτ. Ε, κάνω μια πολύ μεγάλη έρευνα για, για τον αντισημιτισμό εκεί πέρα και παρουσιάζουμε και μια πολύ ωραία παρουσίαση θα έχουμε το Σεπτέμβρη με μια φίλη ιστορικό και μουσουλμάνο πατριστικό δεν είναι σήμερα μαζί μου. Θα ήθελα μόνο στην πολύ ωραία έρευνα που κάνουν ο κ. Αντωνίου και ο κ. Κοσμίδη να ρωτήσω το εξή, το οποίο θα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον, αν μπορούσαμε να συζητήσουμε. Τι χώρε με τα ποσοστά που αναφέρονται όσα ε, πολύ υψηλά στον αντισημιτισμό, κλιμακωτά, σε σχέση με το ποσοστό, μια και παρένθεση, μια και αναφέραμε πριν το, τη σχέση πολύτιμη, θρησκεία, κράτο κτλ., σε σχέση με το ποσοστό χριστιανισμού, παύλα, θα μου επιτραπεί, ορθοδοξία, με όλο το σεβα, αν υπάρχουν, γιατί αυτή είναι η δική μα μελέτη. Αν παρουσιάσετε μια κλίμακα και σχετίσετε τα ποσοστά που έχετε βγάλει τη Μητρινή με τι χώρε που κρατάνε, μια και δεύτερη έχει την Πολωνία μετά από εμά, παρουσιάζει νομίζω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από το ακροδεξιό τη κομμάτι και νομίζω ότι είναι πολύ σχετισμένο. Δεν το είδα στην υπόλοιπη έρευνα και απλά αυτό, αυτό είναι μια πολύ δική μου πρόταση και πολύ δικό μου ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Εσείς, νομίζω ότι όλε είχαν το δικό του ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρε για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο από την κυρία Γιανακάκη και μετά με την κυρία Φωσνούρμπα. Ωραία. Ο, ο κύριο και ο κύριο, και να, να κλείσουμε. Ε, Λέγομαι Ιωσήφ Στρούσα, ιδιότητα πευρέω από την Βαρία. Ε, νομίζω ότι αυτό ο διαχωρισμό τέλειω του Ισραήλ από τους Εβραίους της Διασποράς δεν είναι σωστός. Μπορούμε να χωρίσουμε τον Ελληνοαμερικανό από τον Έλληνα της Ελλάδος ή τον Ελληνοάγγλο κτλ. Ε, οπωσδήποτε η διένεξη Ισραήλ-Παλαιστινίων έχει αυξήσει τον αντισημιτισμό. Αλλά και γι' αυτό νομίζω και εμφανίζεται μια άσχημη εικόνα του Ισραήλ.
Νομίζω ότι για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού που, που είναι ο σκοπός όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι να βελτιώσουμε την εικόνα που παρουσιάζεται το Ισραήλ στην Ελλάδα. Την πραγματική εικόνα. Αυτό που έκανε ο Γερωμένος. Καλησπέρα. Ε, ονομάζομαι ο Σίβα ε, Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τα, ε, η διαμάχη Ισραήλ και Αραβικών κρατών έχει αυξήσει τον αντισημιτισμό. Εμένα στη Θεσσαλονίκη ο πατέρας μου γεννήθηκε ε, πρόσφυγα στην ίδια του την πόλη ανεξαρτήτως αν πει, από, ο, την εποχή που ακόμα δεν υπήρχε το Ισραήλ. Γιατί, γιατί ακριβώς του είχαν πάρει ε, τα σπίτια και όλα τα γνωστά. Την ε, Παρασκευή που λέγαμε για σχολεία πήγαμε στον Άγιο Δημήτριο και βλέπαμε τις ταφόπλακες που είναι ενσωματωμένες ε, στο, στο νεό. Αλλά ταυτόχρονα, παραδείγματος χάρη και τόσο εδώ πέρα τώρα μαζί με την έκθεση τώρα για τον αντισημιτισμό, υπήρχε και μια έκθεση που βλέπω εδώ πέρα που γράφει ρατσισμός και διακρίσεις στην Ελλάδα. Και αυτό εδώ πέρα είναι η έκδοση του, του Ιδρύματος. Επειδή την έχω δει πιο πριν, το έχω δει και στο παρελθόν, δεν αναφέρει καθόλου τη λέξη αντισημιτισμός. Και αντιθέτω και όλα συγκεκριμένα λέει ότι καλώς αθωώθηκε το βιβλίο του Πλεύρη. Όχι γιατί αναγκαστικά συμφωνεί με τις ιδέες του, αλλά γιατί θεωρεί ότι, οκ, okay, οι ιδέες είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ αυτό που θέλω να, να πω είναι ότι δεν υπάρχει αυτοκριτική καθόλου γενικώ. Δηλαδή, α, ε, ο Χ. Καρατζαφέρης ή ο Χ. Ε, οπωσδήποτε άλλος ακροδεξιός. Το 2000, ε, το 2000 Παραδείγματο χάρη 11, τα ίδια άτομα που ψηφίζουν, λένε τώρα να ψηφίσουν για να γνωρίσουν το ένα το άλλο, όταν είχε γίνει ε, η μέρα ολοκαυτώματο ε, στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο, πατήχαν. Αντίστοιχα, όταν είχε ορκιστεί, όταν είχε υπάρξει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, η ορκομοσία, ε, συγκεκριμένα μόνο ο Δήμαρχο Μπουτάρη ε, δέχτηκε να φορέσει το κίτρινο άστρο. Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν, ρητά. Όχι, δεν του δόθηκε ευκαιρία. Και η κυρία υπάρχει. Ιωαννίδου. Και η κυρία Ιωαννίδου, η οποία ήταν αυτή που έφερε και και το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ωραία όλα αυτά. Απλώ χρειάζεται λίγο πρώτα να ξεκινήσουμε με λίγο αυτοκριτική και όταν συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, ωραία είναι και αυτό εδώ πέρα το βιβλίο. Το οποίο η έρευνα είναι η βάση αρχή, μέσα και το τέλο. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε γιατί παραδείγματο χάρη σε αυτό εδώ πέρα δεν αναφέρεται τίποτα. Αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αφού μιλάμε για κριτική, αυτοκριτική, ο κλήρο πέφτει στην κυρία Γιανακάκη γιατί εκπροσωπεί την πολιτεία ω Γενική Γραμματέα. Με ένα σχόλιο δικό τη και ένα σχόλιο από την κυρία Φων Σνούρμπαϊ, θα κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακριβώ γιατί, αν συνεχίσουμε, θα πρέπει να μιλάμε στα αγγλικά για να μα καταλαβαίνουν και οι φίλοι που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Πάρα πολύ συνοπτικά στα πάρα πολλά που έχουμε ακόμη να κάνουμε και που κάποια. Και κάποια πράγματα που κάνουμε <coughs> τα, οποία είναι, τα οποία είναι σταγόνα στον και ενώ σας είπα προηγουμένως θα σας πω τρία πράγματα που έχω ξεχάσει αυτό εδώ είναι μια έρευνα που έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και αφορά στα περιστατικά εις βάρος, εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασία στην Ελλάδα για το 2015 ε, εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε τέσσερα καταγεγραμμένα περιστατικά που αφορούν εβραϊκά μνημεία ε, πάνω στον κίνδυνο. Ξέρετε πώς διαβάζουμε τις έρευνες στην Ελλάδα και πώς αυτές περνάνε στα ΜΜΕ. Και εδώ πάλι υπάρχει μια ευθύνη των δημοσιογράφων. Ε, ένοχη, τι θα ένοχη. κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Ε, λέμε θα βάλουμε και μία παράγραφο επεξηγηματική. Όπω σημειώνουμε, άξιο προβληματισμό είναι το γεγονό ότι ενώ ο πληθυσμό των Ελλήνων Εβραίων αποτελεί μόλι το 0,05% του συνολικού πληθυσμού, το 3% των περιστατικών του έτου 2015, σύμφωνα και με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κτλ., μπλα μπλα μπλα, δεν σα διαβάζω, αφορά τα θρησκευτικά του μνημεία και σύμβολα και συνδέεται άμεσα με τον αντισημιτισμό. Δηλαδή με συγκεκριμένα κίνητρα και ιδεολογίε οι οποίε οδήγησαν στο ολοκαύτωμα και τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων συνανθρώπων μας. Σε μια άλλη ομιλία λοιπόν που ήμουνα δεν θα πω πού ε, 9 στους 10 ξέρετε τι μου είπανε 
ήταν τόσο λίγα τα περιστατικά, γιατί φυλάσσονται πάρα πολύ καλά. Ακόμη μία θεωρία συνωμοσία μπρο στα μούτρα μου. Αυτό το αντίτυπο μπορείτε να το βρείτε από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, γιατί εγώ το δικό μου αντίτυπο το υποσχέθηκα στη φίλη μου την Ελένη. Λοιπόν, έστρου μου Εθνικό Συμβούλιο κατά του ρατσισμού και τη ε, μυσαλλοδοξία, το οποίο θεσμοθετήθηκε και όχι τυχαία συμβουλευτικό όργανο τη πολιτεία, το οποίο προείσταται διπουργικό και με συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, να εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το οποίο θεσμοθετήθηκε Δεκέμβρη του 2015 και συνεδριάζει κάθε 15 μέρε προσπαθεί να συνεδριάσει. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θα μα απασχολήσουν πάρα πολύ άμεσα. Ήδη απασχολεί μια υποομάδα. Ε, αποτελούμε από τέσσερα άτομα προκειμένου να μας κάνει τις προτάσεις της. Είναι το θέμα του αντισημιτισμού και η έξαρση του αντισημιτισμού στην Ελλάδα που δεν νομίζω το υπενιχθήκαμε, αλλά στο πούμε και ξεκάθαρα, συνδέεται τα τελευταία χρόνια. Ο Ανδρέος Ζωτάκης το το ενιαίο, δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Και με την άνοδο της χρυσή αυγή. Αλλά ο αντισημιτισμός δεν είναι μόνο των ακροδεξιών. Θα ήταν ωραία να ήταν έτσι. Λοιπόν, και επίσης ως Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τώρα που είμαστε σε φάση να διαμόρφω... Να... διαμόρφωση του ποινικού κώδικα, έχουμε κάνει την εξής πρόταση. Η φθορά θρησκευτικών χώρων, ανεξαρτήτως εννοείται θρησκεύματο, ε, να χαρακτηριστεί διακεκριμένη φθορά. Πράγμα που δεν είναι μόνο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, λεκτικού, γιατί τότε δεν θα έχει και καμία σημασία, απλά να αλλάξουν και οι ποινές οι οποίες επιφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως, καταλα... όπως καταλάβατε, εγώ είμαι η κακιά της υπόθεσης. Πρώτα απ' όλα, γιατί είμαι δημοσιογράφος και φέρουμε και δικαίω ε, κατηγορείται τους δημοσιογράφους. Και δεύτερον, επειδή είμαι πολύ αυστηρή με το χρόνο, ε, εδώ από το Χάινριχ Μπέλ μου λένε ότι θα έχουμε λίγο ακόμη χρόνο, οπότε πολύ πολύ σύντομα ένα τελευταίο ε, σχόλιο του ενός λεπτού από τους ομιλητές μας για να κλείσουμε την ημερίδα και να κλείσουμε και με την ε, καλεσμένη μας από το Βέλγιο. Κύριο Ελιέζερ, αν θέλει να ξεκινήσει πρώτο. Ε, καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Χέχμπελ για την τιμητική πρόσκληση και εκ μέρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδο. Η σπουδαιότητα που αποδίδουν στην, και στην έρευνα αυτή καθεαυτή αλλά και στην έκδοση αυτή αποδεικνύεται με την παρουσία του ιδίου του Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, του κ. Σαλτιέλ, και Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και της ηγεσία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Άρα, αυτό θα έπρεπε να είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να έχει και συνέχεια, για να μπορούμε να ακολουθούμε και να παρακολουθούμε, εάν και σε ποιο βαθμό οι προτάσεις που συντάξαμε εδώ σήμερα, που καταθέσαμε εδώ σήμερα και κατατίθενται και στα βιβλία, εάν γίνονται, εάν πραγματοποιούνται, εάν υλοποιούνται και να μην μένουν ένα κενό γράμμα. Πρέπει να πω ότι ναι, γίνεται πρόοδος. Ναι, τα τελευταία χρόνια δεν διστάζουν συνάδελφοί μας να καταθέτουν ιστορίες όπως αυτή της Εστήρ Κοέν, της διασωθήσας από τα Γιάννενα, που πήγε στα κρεματόρια, γύρισε και την διώξαν από το σπίτι της, γιατί εκεί οι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν την ευθύνη εκ μέρους της ίδιας της κοινωνίας. Της κοινωνίας των Ιωαννίνων, της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού το ποσοστό των Εβραίων διέφερε παρασάγκας από το ποσοστό εκείνων που σώθηκε, όπως της Άκυνθο. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους. Να ευχηθώ ότι τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι πολιτικοί θα αλλάξουν ερώτα και ναι θα ασκούν οι πάντες κριτική εναντίον της κυβέρνησης ή κατά της κυβέρνησης ή υπέρ της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ αλλά ουδής να μιμοποιείται να δαιμονοποιεί την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ που είναι η συλλογική απόφαση όποιων Εβραίων αποφάσισαν να ζουν ως ενιαίο έθνος στη γη του Ισραήλ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που μίλησα και εγώ εκ μέρους της, της Εκκλησίας από, από χαμηλής, το, της χαμηλής τάξης της Εκκλησίας της, του, των ιερέων που έχουν άμεση επαφή με, το, με τους ενωρίτες, με, τους, με, τους, με τον λαό και έχουμε ευθύνη, έχουμε ευθύνη στην Εκκλησία που δεν ενημερώνουμε περισσότερο τον, τον κόσμο, που δεν τονίζουμε περισσότερο την, αυτή, την, το μήνυμα του Ευαγγελίου που στην αποδοχή του άλλου Όποιος, όποιος και αν είναι αυτός ο άλλος και, και, και θα ήθελα έτσι να, να εκφράσω, να πω, ήθελα να το πω στην αρχή αλλά δεν πρόλαβα για, γιατί με, με εντυπωσίασε και ο πρόλογος που έκανε η κυρία Δρόσου στην, στην αρχή για την ερμηνεία αυτή της, του, του κοσμοπολίτη Εβραίου ο οποίος όπως και οι Έλληνες της Διασποράς ε, 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 έχει πρόβλημα στο να δεν, δεν ήξερε πού να ταυτιστεί και γι' αυτό το λόγο ήταν ο, ο, ο αποδοποποιέος τρά, τράγος των, των εθνικών κρατών. Είναι πολύ, έτσι, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτή η, η άποψη της κυρίας Δρόσου και μου εντυπωσίασε και ήθελα να το αναφέρω. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα πάρα πολύ σύντομα. Θα ευχόμουν η επόμενη έρευνα να είναι ποιοτική, γιατί ε, άλλα πράγματα βρίσκουμε με τις ποσοτικές έρευνες, οι οποίες είναι εντυπωσιακέ και μας δείχνουν ε, τα, τα ποσοστά, αλλά η ποιοτική έρευνα ε, πάει σε βάθος και καταλαβαίνουμε περισσότερο γιατί γίνονται αυτά. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι, ε, ήθελα να το πω και προηγουμένω και το ξέχασα, φυσικά και δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Ε, εγώ προσωπικά ως εγκονιστή, Ποντίων προσφύγων με αρκετού προγόνου μου ε, δολοφονημένου από του ε, Τούρκου. Ε, ποτέ δεν θα έκανα μία σύγκριση μεταξύ του τι έχει περάσει ο ποντιακό ελληνισμό και οι Εβραίοι, γιατί αυτά είναι πράγματα που στην ιστορία δεν έχουν καμία θέση. Και για να δυσαρεστήσω λίγο τον πολύ αγαπημένο μου κύριο Νέστορα, ε, όχι ότι διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέει, αλλά πιστεύω ότι στην εκπαίδευση τουλάχιστον άλλο σε υψηλότερα επίπεδα φοιτητικά κλπ. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να βάλουμε όταν διδάσκουμε τα θέματα της μακραίωνης παρουσίας του εβραϊσμού ή το ζήτημα του ολοκαυτώματος να συζητήσουμε για σχέσεις ε, Παλαιστινίων ε, Ισραηλινών. Είναι δεν είπα εγώ ότι είπατε αυτό. Δεν, δεν είπα ότι είπατε αυτό. Διότι οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να κάνουμε μακρές, ανούσιες ε, πολιτικές συζητήσεις που δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και δεν έχουν κανένα διακύβευμα. Συνεπώς τα παιδιά θα μεγαλώσουν. Εγώ συνηθίζω να λέω ακόμη και στους φοιτητές μου εγώ τα λέω αυτά, εσείς. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να το βάλουμε αυτό το πράγμα ε, στη συζήτηση. Ούτε ταυτίζοντας, ούτε μη ταυτίζοντας. Έχουμε να συζητήσουμε τόσα πολλά πράγματα για την Ελλάδα πριν φτιαχτεί το κράτος του Ισραήλ που δεν έχει νόημα. Από την κόστα πήρα μια κουβέντα. Δεν είναι προετοιμασμένο. Το είχα κλείσει λίγο μέσα μου. Αντικλάιμαξ τώρα που τα ξαναπιάνουμε. Θέλω μονάχα πριν κλείσουμε να θυμηθούμε κάτι που νόμιζα ότι άξιζε να συζητήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε για την πίεση του χρόνου που είχε μέσα η έρευνα. Κάτι που και εμένα μέσα μου κάτι μου, μου κίνησε και δεν το περίμενα. Και το ανέφερε ο κύριο Κοσμίδη, αν δεν κάνω λάθο, προηγουμένω στην παρουσίασή του. Την ερμηνεία του βιβλίου αυτού. Ότι ίσω τελικά στο βάθο για εμά, του Έλληνε και όλου, γιατί νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των ισμών, των κακών ισμών, του, αντι, του ρατσισμού είτε του αντισημιτισμού, είναι ότι λέμε, οι Εβραίοι. Οι Έλληνε είναι όλοι ρατσιστέ. Ρατσιστικό. Λοιπόν, ε, το ότι υπάρχει ένα είδο για εμά τουλάχιστον, πολλού από εμά του Έλληνε, ανταγωνισμού στην αυτοθυματοποίηση. Λε και εμεί είμαστε κάτι περιούσιο, αλλά πάντα το επίκεντρο τη ιστορία και τη μοίρα. Και σε αυτό φαίνεται έχουμε διάφορου ανταγωνιστέ. Ή θεωρούμε εμεί ότι έχουμε πολλού ανταγωνιστέ, και αυτό μα χαλάει. Δεν είναι όπω οι δεχόμενε οι Γερμανοί αντισημίτε. Ο δικό μα φαίνεται ο αντισημιτισμό έχει κάτι special και άξιο να το συζητήσουμε κάποια στιγμή με άλλη ευκαιρία. Εγώ το συγκρατώ πάντω. Thank <laughs> you.
Ωραία. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν τα περιμένατε, κυρία Φόν Σνούρμπα, ενώ όλα αυτά που ακούσατε. Ε, σε σχέση με την αρχική σας τοποθέτηση... Δεν ναι, ναι. Ε, one, one final remark. After all of what you heard tonight. Yes, thank you very much. Um, no, I'm fine here, thank you. Um, well, first, uh, congratulations. I think um, this has been very impressive. I think uh, you, I mean, it is very encouraging to see in, in uh, which breadth and also depth you, uh, if we could go in these uh, two hours and that you didn't spare a single um, problem, um, you know, if we haven't found the solutions, but um, acknowledging uh, the issues is, uh, is of course the first step and I want to congratulate the Heinrich Böll Stiftung for, um, for staging this because I think it's, uh, it is really important. What we need to do now is not leave this in this room. And I think that's the, that's, uh, the challenge. Um, and it's in a way a challenge to all of us because fighting anti-Semitism, yes, we need education and we need legislation and we need all the different policies. But in the end, it's a question of uh, each individual of us speaking up when we see it or when we hear it and to, uh, to make the, this change um, uh, and to really uh, develop an uh, attitude of civil courage in order to um, change, uh, make a change in uh, society. So I hope that this is something that we could uh, take home um, from this uh, debate. And one additional information to the discussion with regards to the criticism on Israel. In fact, the um, definition that I mentioned that was um, adopted, the working definition non-legally binding on uh, anti-Semitism that the International Holocaust Remembrance Alliance uh, adopted, of which Greece uh, is a member and Israel as well. Uh, it says explicitly that criticism of Israel, like that towards other countries, cannot be considered anti-Semitism. This is one of the first sentences in this document, and um, the, as, the, the International Holocaust Remembrance Alliance adopted it as an international body, but the government of Israel itself also adopted it in an extra resolution um, a few weeks ago. Um, so there is, I think there is an acknowledgement of this fact and it is only in the interest of the Jews here as well as of Israel to make this very clear distinction because only then will we understand that where the red line is and when it is about demonization of Israel or denying Israel's right of existence or um, its right to self-determination. So I think um, it helps us to acknowledge the fact that criticizing the policies or the government is not anti-Semitic but there are ways of criticizing Israel where basically the word Zionist replaces the word Jew. It doesn't make a, a statement any more um, or any less anti-Semitic just because you replace the word uh, Jew by Zionist and uh, it doesn't make it more political either. So I think we have to understand that and that, that is maybe you know, uh, something to explain also to the world around us because there is a lot of ignorance when it comes to this point. Thank you very much. Να, να σας ευχαριστώ όλους που μείνατε στην αίθουσα παρότι συζητούμε από τις 7 και 4 έχει περάσει αρκετή η ώρα. Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας όλους. Ευχαριστώ τους ε, ε, καλεσμένους του Ιδρύματος Χάινριχ Μπέλ που κατέθεσαν τις απόψει και τις προτάσεις τους. Φυσικά και το Ιδρύμα Χάινριχ Μπέλ που ανέλαβε την πρωτοβουλία να δώσει δημοσιότητα σε αυτή την έκθεση. Ελπίζουμε και στην επόμενη έκθεση και, στα, και την Ένωση Συντακτών που μας φιλοξένησε και, και τις Δερμηνίες. Με καλό σας βράδυ.